বুঝতে পারলাম যে একেবারে রিমোট একটা এরিয়া অজপাড়াগা যেটাকে বলে ওই রকম একটি জায়গাতে মালিক ভাই তার জন্ম জি বলুন তো আমার বেড়ে ওঠা সেই গ্রামেই আমরা পাঁচ ভাই দুই বোন আমার বোন দুইজন আমার বড় আমরা পাঁচ ভাইয়ের ভিতরে আমার বড় দুই ভাই আমার ছোট দুই ভাই জি মানে আমাদের সংসারটা এরকম ছিল যে আমাদের কৃষির উপরে সবকিছু নির্ভরশীল অর্থাৎ এই কৃষি থেকে চিকিৎসা বা বিলাসিতা বা ওই যা কিছু সবকিছু কৃষির উপরে জি কাউকে কোনো কিছু দিতেও পারতাম না আবার কারো কাছে আমাদের যাওয়াও লাগত না খুবই মানে হিসাব করে খুব ছিমছাম একটা সংসার ছিল আমাদের আমার আব্বা ছিলেন আমাদের গ্রামের মসজিদের ইমাম তো আমার বড় দুই ভাই সবার বড় যে উনি পড়ালেখা করার সুযোগ পাই নাই এরপরের জন উনি ফাইভ পর্যন্ত না সিক্স পর্যন্ত পড়ছিল জি শিক্ষার প্রতি আমার খুবই একটা আগ্রহ ছিল চৌরাশি পঁচাশির কথা মানে গ্রামের সব সবাই কৃষি আমরা যখন স্কুলে পড়তাম সকালবেলা স্কুলে যাওয়ার আগে আমাকে ওই যে গোয়াল গোয়ে পরিষ্কার করতে হইতো প্রত্যেকটা কৃষকের চারটা পাঁচটা আটটা দশ টাকা গরু থাকতো একটা কৃষিজ পণ্যের ভিতরে কিন্তু ছিল গরু একটা প্রধান কৃষিজ পণ্য কারণ গরু বিক্রি করে সংসারে অন্য অন্য অনেক কিছু মিটানো যেত ওকে আবার স্কুল থেকে আসার পরেই দেখতাম আমার জন্য কিছু কাজ রেডি রাখছে এটা শুধু আমার না তখনকার গ্রাম বাংলার প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে যারা গ্রামে পড়ালেখা করতো আমার মনে হয় সবার এই কাজগুলো বাধ্যতামূলক ছিল এভাবে আমার ছোট থাকতে পড়ালেখা আমরা যখন স্কুলে যেতাম তখন আমাদের পড়ানো ছিল লুঙ্গি কারণ আমাদের সময় তখন প্যান্ট পড়লো তাকে আলাদা চোখে দেখা হতো যে কোথেকে আসছে প্যান্ট লুঙ্গি আমরা লুঙ্গি পরে যেতাম স্কুলে আর পায়ে কোনো স্যান্ডেল ছিল না আমার স্কুল ছিল আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে আমার পড়ার কোনো টেবিল ছিল না চোখের উপরে হামাগুড়ি দেয় কুফি বাতুর উপর বসে পড়তাম আর যদি তখন যদি হাঁটুতে ব্যথা করতো তখন চোখের নিচে ছালা বিষয়ে বসতাম চৌকিটাকে টেবিল বানাইতাম মানে মাটির নিচে বসে চৌকিটাকে টেবিল বানাইতাম এভাবে আমার শিক্ষা জীবন আমি যখন ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হই ব্যাট ক্যান্ডি স্কুলে অবশ্যই আমার স্কুলে ভর্তি করার ব্যাপার সংসারে অনেক আপত্তি ছিল কারণ আমি যদি স্কুলে আসি ধরি সংসারে অনেক কাজ এর ক্ষতি হবে এই হবে সেই হবে থ্রি থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত যে আমি পড়ালেখা করছি কোন দিন সেকেন্ড পর্যন্ত হয় নাই এই এত ক্লাসের ভিতরে আমি ফার্স্ট ছিলাম অল টাইম এবং আমার নিচে যে ছিল সেও আমার নাম্বারে তো অনেক নিচেই থাকতো ওই সকালবেলা গরুর জন্য ঘাস কাটা গোয়াল গোর পরিষ্কার করা এগুলো ছিল একদম ভাদ্যতামূলক এগুলো আমাকে করতেই হইতো ওকে কারণ বড় ভাই বাবা তারা সকালবেলা সবাই কৃষি খেতে চলে যেত জি আমাদের তখন গরু ছিল আটটা দশটা গরু ছিল সেই আটটা দশটা গরুর ঘাস কাটা অষ্টম শ্রেণীতে উঠলাম তখন আমাদের ওইখানকার যে প্রধান শিক্ষক ছিলেন ব্যাটকেন্দ্র স্কুলের আমার বাবাকে কল করলেন ক্লাস এইটে হ্যাঁ ক্লাস এইটে তো তখন মনের ভিতরে একটা বিশাল খটকালাই গেল কারণ উনি হ্যাঁ স্যার উনি কিন্তু খুব রাগী মানুষ খুব শাসনে চলত আগে শিক্ষকরা শাসন করতো কোনোদিন কোনো গাইজনের টু শব্দটা করতো না আর এখন যদি কোন একটা বিয়াদ্রবীর জন্য যদি কোন একটা শিক্ষক একটা ছাত্রকে শাসন করে সেটা আদালত পর্যন্ত করায় ওদিনকে ভয়ে ভয়ে বাড়িতে গেলাম বাড়িতে গিয়ে স্যার আমি আব্বাকে কিছু বললাম না প্রথম মাকে বললাম যে মা হ্যাঁ স্যারের আব্বারে যাইতে গেছে পাশের ঘর থেকে বড় ভাই শুনছে জি বড় ভাই কইছে মনে হয় কোনো বিচার আছে মা বাবার কাছে কইল যে ওর হ্যাঁ স্যারের বলে আপনাকে যাইতে বলছে তখন আব্বা আমাকে বললো কিসের জন্য আমি যে আমার তো কিছু বলে নাই এরপরের দিন আব্বা আমার সাথে গেল আমার ওই দিনের অবস্থা আমার এখনো মনে আছে তো এরপরে আমি ক্লাসে গেলাম আব্বা গেল স্যারের কাছে নাম ডাকার দশ মিনিট পরে আমার ডাক আসছে বারান্দা দাঁড়ায় আসি ভিতরে আয় ওনার গলাটা ছিল খুব মোটা আমি যাওয়ার আগেই সে বাবাকে অনেক কিছু বলছে কি বলছে আমি তো জানি না পরে আমার বাবা দেখলাম আমার সামনে বলতেছে কলে মাস্টার সাহেব তাহলে ওর একটু ছুটি দিয়ে দেন ওকে নিয়ে যাই স্যারে বলতেছে নিবেনই তো নিয়ে আর কি করবেন খেতে লাগাই দিবেন ওরে নিলে একটা কামলার কাজ হবে আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে যান আমি যেটা বলছি একটু চিন্তা করেন সারে যে বাবাকে কি বলছি যখন আমি দেখলাম যে না আমার কোনো শাস্তির ব্যবস্থা নাই তখন আমি মহা খুশি তখন বাবার সাথে আমি আসলাম আসে রাস্তায় বাবার যে আসলাম ওই কেলে গিয়ে রাখছিল স্যারে কি বললো বলে থ ফলায় মাস্টার করে কথা মাস্টার তো অনেক কিছুই করে তাদের কথা কি আর আমরা চলতে পারবো বাবার আমার কিছু বললো না আমার আর শোনারও আগ্রহ নাই কারণ আমি মাইট থেকে বাইসে গেছি এটি আমার সবচেয়ে বড় বাবা আমার আর কোনো কিছু দরকার নেই পরের দিন বাবা যাওয়ার কথা কিন্তু বাবা যায় না স্কুলে পরের দিন শিক্ষক ওই প্রধান শিক্ষক আবার আমাকে বলছে তোর বাবার না আসার কথা ছিল আসলো না কালকে আবার নিয়ে আসবি বাবার আগে আবার বললাম যে আপনার বলে কালকে যাওয়ার কথা ছিল আপনি গেলেন না পর ওই দিন আমাদের ঘরের ভিতরে ওই খাওয়ার সময় পারিবারিক ভাবে আলাপ হচ্ছে বাবাই বলতেছে যে মাস্টারে তো কইতেছে পরে মমি সিং শহরের একটা স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য তো ও বলে ভালো বিলিয়ান ছাত্র ও বলে ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারবে তো ভালো রেজাল্ট করতে পারলে ভালো একটা জায়গায় চান্স পাবে এই জন্যই মাস্টার আমাকে ডাইকে নেই কথাটাই বলছে
কেন ওর ভিতরে কি আছে এটা আমি জানতেছি এই জন্য আপনাকে বারবার বলি আমি তো অন্য কোনো ছাত্রের কথা বলি না তো পরে বাবা আবার বাড়িতে আসলো আবার স্কুলে গেল আবার প্রধান শিক্ষকের ডাইকে নিল পরে বাড়িতে সবাই বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু সারে বলতেছে ওরা মমি সিং একটা স্কুলে ভর্তি করাই মমি সিং এর স্কুলে ভর্তি করানো তো কোনো ব্যাপার না কিন্তু ওখানে থাকা খাওয়া এগুলি কিভাবে কি হবে কিন্তু মমি সিং শহরের স্কুলে একটা খরচা আছে প্রতি মাসে এটা তো আমাদের ফেমিলি দ্বারা কখনোই সম্ভব না পরে বাবা আবার প্রধান শিক্ষকের কাছে গেল গ্যাসে আলোচনা করলো আলোচনা করে বলছে যে আপনি মুকুল নিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন আমি ওই শিক্ষকের সাথে প্রথমত কথা বলি তার বেতন যেন ফ্রি করতে পারি তাহলে যে কোনো এক আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে ফেলেন তো বাবা পরে দুই দিন পরে আসলো মমি সিং আসে সে আমাদের এক চাষাত বোন ছিল দুঃসম্পর্কের বোন জামাই পুষ্টবিশে চাকরি করত পুষ্টবিশের পিয়ন ছিল উনি জি উনি থাকতো একেবারে রেলওয়ে কলোনির রেল কোয়ার্টারে থাকত ওখানে ভাড়া কম দুজন ওখানে থাকতো ওইখানে আমার থাকার ব্যবস্থা হইল কোয়ার্টার গুলো ছিল রুম ছিল ছোট ছোট কিন্তু বারান্দাটা একটু বড় ছিল জি ওই বারান্দায় আমার থাকার ব্যবস্থা হইল তো বাবা এদিকে আগে থাকার ব্যবস্থাটা রেডি গুলো বাবা আবার স্কুলে আসলো প্রধান শিক্ষক কেউ একটা কথাই বললো যে মাস্টার সাহেব আমি কিন্তু আপনার কথা ছেলে ভর্তি করাইতেছি একটু নজর আপনিও রাখেন তো ওই দিনের কথা আমার মনে আছে ওই স্কুলের যিনি প্রধান শিক্ষক রশিদ মাস্টার উনি মারা গেছে এখন কোন ছাত্রকে সে কাছে টাই না নিছে কিনা আমার নজরে কোনোদিন পরে নাই ওই স্কুলে আট বছরের জীবনে কিন্তু আমাকে সে ঠিকই ডানা ধরে কাছে টাই না নিছে নেয়া বলছে ভালো মতো থাকিস ভালো মতো পড়িস আমি তোর পড়ার খবর নেব কথা আমার এখনো মনে আছে মমি সিং মুকুল নিয়ে তোনে ক্লাস নাইনে আমাকে ভর্তি করাবে ইন্টারভিউর জন্য নিয়ে আসলো কারণ তখন ইন্টারভিউ ছাড়া মমি সিং মুকুল নিয়ে স্কুলে ভর্তি করা সম্ভব হয় না কারণ মমি সিং জেলার ভিতরে যতগুলি স্কুল আছে তার ভিতরে মমি সিং মুকুল নিয়ে তোনে স্কুল অন্যতম একটি স্কুল আচ্ছা তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন আমির আহমেদ চৌধুরী তখুর একজন প্রধান শিক্ষক হিসেবে মমি সিং ওর নাম ছিল জি তো ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে একটু কথা বলতে হয় আমার জীবনের প্রথম মমি সিং শহরে আসা শহর কাকে বলে কি রকম দেখতে লাল হলুদ না নীল তাও জানতাম না তাও আসছে কিন্তু লঙ্গি পরে মমি সিং শহরে প্রথম লঙ্গি পরে খালি পায়েই কারণ আমাদের সংসারের ভিতরে যারা ছিল আমাদের সবার ভিতরে তিন চার জোড়া স্যান্ডেল ছিল খোরম ব্যবহার করতাম বেশি কাঠের যেটা তো এক জোড়া স্যান্ডেল পরে লঙ্গি পরে মমি সিং শহরে আমার আসা তো এখন স্কুলে যে আমি ইন্টারভিউ দিতে যাব ওখানে তো প্যান্ট পরা ছাড়া হবে না তো আমার যে যে বোন জামাই ছিল বোন জামাইয়ের ছেলে ছিল বাইক দিয়ে আমাদের মতন ছিল প্যান্ট তার একটা প্যান্ট পরতে গেলাম তার প্যান্ট হয় না পরে দুলা বাইরে একটা প্যান্ট সে ওইটা দিল পুরান আমি কিন্তু সত্য কথাগুলি বলতেছি একদম মাইন্ড করি যেটা একদম অরিজিনাল আপনি ওইটাই বলবেন তার প্যান্টটা দিল তার প্যান্টটা লুজ হয় প্রচুর জি প্যান্টের করলাম কি ওই আর একটা নেড়া দিয়া কাপড়ের নেড়া দিয়ে একটা ভান দেয় নিলাম বেল্টও নাই দুলা বাইরে একটা বেল্ট অফিসিয়াল বেল্ট সে ওইটা পরে চলে গেছে নেড়া দেয় ভান দেয় বাবার সাথে স্কুলে আসলাম মকুল নিয়ে তুমি স্কুল আসে তুমি অবাক হয়ে গেলাম মুকুল নিতুন স্কুলে সব ছেলে মেয়েরা সব সাদা ড্রেস স্কুল ড্রেস সেরকম ভোট জুতা পরা স্কুলের অনেক ছাত্র অন্যরকম একটা পরিবেশ জীবনে যে কখনো দেখি নেই মানে শহরে আসেন দেখবো কোথায় থেকে তারপরে ইন্টারভিউ হলো ইন্টারভিউ রেজাল্ট দিন বিকালে দিয়ে দিল আমি আর বাবা ওইখানে ছিলাম ইন্টারভিউ মানে পাশ করছি ভর্তি যোগ্যতা অর্জন করছি তো আসলাম মমসিং শহরে মুকুল নিতুন স্কুল তাজমহলে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো কেওয়াট খালি রেলওয়ে কলোনিতে নদীর কাছে এই জায়গাটুকু হাইটি হাইটি আসলাম কারণ রিক্সা ভালো লাগে দশ টাকা এই দশ টাকা বাঁচানোর জন্য আমরা দুই বাবাটা প্রায় দুই আড়াই কিলোমিটার হাইটি হাইটা রেলেন্ডে আসে বললাম তো বাবা দেখলাম আমি ভর্তি চান্স পাইছি বাবা খুশি হওয়ার কথা একটা ভালো স্কুলে চান্স পাইছি কিন্তু বাবার মনটা বিমর্ষ মানে তার ভিতরে একটা চিন্তা যে ছেলেকে যে আমি এখানে ভর্তি করে রাইখা যাব এই ব্যয় ব্যয়গুলি টাকা পয়সাগুলি কেমনে কি করবো আমি তখনকার আমলে মাসে যদি পাঁচশো টাকাও দিতে হয় আমাকে মমি সিং শহরে থাকার জন্য অনেক টাকা সেই পাঁচশো টাকা এখনকার পাঁচ হাজারের সমান জি পরে বোনের সাথে কথাবার্তা সবকিছু বলল চান্স পাইছে ওইখানকার আবার কয়েকজনে বললো মুকুল নিধনে চান্স পাইছে এত ভালো স্কুল তারা খুব প্রশংসা করলো জি কারণ ওইখানে অনেকে চান্স পায় না তো বাবা আবার আমাকে ওই দিনে নিয়ে চলে গেল আমাদের ফুলফুট থেকে তখন মমি সিং আসার দুইটা পথ ছিল একটা ছিল রেল লাইন দিয়া আর একটা ছিল বাস ফুলফুট থেকে যে বাসগুলো চলতো তিরিশ কিলোমিটার আসতে সময় লাগতো তিন থেকে চার ঘন্টা কারণ কাঠবুড়ি গাড়ি ছিল জি আর ইটের সোলেন ছিল রাস্তা তখন আমাদের ওখানকার মানুষ বেশি অংশ আসতো সরাসরি মমি সিং এর পায়া হাইটা ক্রস রাস্তায় আর নয়তো ওইদিক দিয়ে পেয়ারপুর দে হাইটা আর পেয়ারপুর দে হাইটে আইলেও আমাদের বাড়ি থেকে পেয়ারপুর ছিল দশ কিলোমিটার এই দশ কিলোমিটার পায়ে হাঁটতে হইতো এরপর রেলগাড়ির জন্য অপেক্ষা তখন তো রেলগাড়ি ছিল সারাদিনে দুই টানা তিনটা এর বেশি না তো আমি যেদিন আসছি ওই দিন রেলগাড়ি দিয়ে আসছ
আমার বোন আবার রাজি হইলেন না অসুবিধা নেই কাকা ওরে দিয়া যাও ওই সবার ভিতরে মানে একটা ইয়া লাগতো এটা কি শেষে পড়াইতে পারবো কিনা শেষে কি পাশ করে আইতে পারবো টেনশন কাজ করতো মানে টেনশন কাজ করতো তো যাই গিয়ে আল্লাহ রহমত এরপরে স্কুলে ভর্তির সময় যখন হইল বাবা আমাকে নিয়ে আসলো ওই দিনকে আসলাম আবার ইয়ার ফুলফুট দেয় গাড়ি দেয় আচ্ছা কারণ তখন আমাদের সাথে দুই বস্তা চাল ছিল এক বস্তা আলু ছিল পেঁয়াজ ছিল আচ্ছা সেটা প্রথমে এই তাজমহল মুরের ভিতরে একটা মার্কেট ছিল ওইখানে ওইখানে তখন পুরান প্যান পাওয়া যেত আচ্ছা ওইখানে পুরান প্যান কিনল সাদা একটা পুরান প্যান পঞ্চাশ ষাট টাকা দিয়ে কি না তারপরে এটা শিলি করে আর নতুন হয়ে যেত আর কি আচ্ছা তখন আমার জন্য একটা পুরান প্যান কিনলো আর ষাট পিস কিনলো ওই টেলার সিনিয়ার দিল কারণ বাবা তো বেশি দিন থাকতে পারবে না আর এখানে থাকারও সমস্যা জি মানে যেদিন আসলো ওই দিন স্কুলে ভর্তি করে আসে ওই দিন এখান থেকে পুরান প্যান্ট শার্ট কিনে আমার কিনে আসে ওই কেওয়াট খিলাকে টেলার্সি দিল ময়মসিং শহরের প্রত্যেকটা টেলার্সি মকুল নেতনের ড্রেসের ব্যাপারে অবগত আছে রাইট তারা দ্রুত বিখ্যাত স্কুল হ্যাঁ তারা দ্রুত বানায় দিল পরের দিন আমি স্কুলে গেলাম ওসব ছেলে মেয়েদের পায়ে দেখলাম তখনকার বিখ্যাত একটা কেস ছিল বেলি কেস বেলি কেস আর জাম কেস জি এই কেসগুলি সাধারণত অভিজাত শ্রেণীর ছেলে মেয়েদের পায়ে থাকতো জি আমার জন্য কিনা হলো একটা প্লাস্টিকের কিন্তু সাদা কেস ছিল প্লাস্টিকের জি তো প্রথম দিন আমি মুকুল নিয়ে তিনি স্কুলে এই জীবনে প্রথম নিজের মানে নিজের মাপ মতো একটা প্যান্ট আর কি ওই দিনই বানানো হলো জীবনে প্রথম স্কুল তাও স্কুল ড্রেসের জন্য প্যান্ট পড়লাম বেল পড়লাম স্কুলে ব্যাগ কিনা হয় নাই বই হাতে করে স্কুল রানা করলাম আমাকে লোকেশন দেওয়া হয়েছে যে রেল লাইন দূরে হাঁটার জন্য কারণ দশ টাকা রিক্সা বার সম্ভব না হাঁটে হাঁটে গেলাম স্কুল গেটে যাওয়ার আগে আমি স্কুলে ঢুকতে পারতেছি না সংকোচ ভূত করতেছি এত অভিজাত ছেলে মেয়ে এখানে কি সুন্দর সুন্দর স্বাস্থ্য চেহারা এদের কি মানে প্যান্ট শার্ট ইন করা কি সুন্দর কি সুন্দর সুন্দর কেস মানে ঢুকতে পারতেছি না স্কুলের অপোজিটে ছিল কৃষি অফিস একটা ফাঁকা জায়গা ছিল ওই ফাঁকা জায়গাটা আমি দাঁড়ায় দিছি যখন সময় হয়ে গেছে ছাত্ররা ঢুকার শেষ ক্লাস ঘন্টা বাড়িতে দিছে তখন গেট মারি দিছে আমি কিন্তু স্কুলে ঢুকে নেই বয়ে তখন দেখি আমার হাত পা আবার কাঁপতেছে আমি এটা কি করলাম স্কুলে আসি এখন বাবা বসে রয়েছে যে আমার ছেলে স্কুলে যাবে স্কুল থেকে আসবে স্কুলে খবরটা দেন তারপর সে বাড়িতে যাবে আমি কি বলবো ওইখানে অনেকক্ষণ দাঁড়ায় রইলাম তারপর রেল স্টেশন আসে অনেকক্ষণ বসে রইলাম বসে থেকে তারপর আস্তে 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 বাড়িতে চলে গেলাম ওই কেউ খেলে বাসায় আর কি বাবা তো আমার অপেক্ষায় গেছি গেলে কলে স্কুল কি ছুটি হয়ে গেছে তখন আমি বলছি যে মানে একটা মিথ্যা কোথায় বলছি আর কি আচ্ছা ঠিক আছে তাই আমি তো আজকে যাবো গা তা তুই থাকিস ভালো মতো থাকিস সুন্দর মতো থাকিস পড়ালেখা করিস তখন তো যোগাযোগ ব্যবস্থা ওই যে চিঠি অথবা কেউ আসলে আসারা তো কোনো ব্যবস্থা ছিল না বাবা চলে গেলো বাবা যেমন জায়গায় আমার মানে খুব খারাপ লাগতেছে আর কি বাবা মনে আছে আমার একটা টাকা দিয়ে গেছিল একটা টাকা রাই খেয়ে দেয় কিছু কিনা খাইছে তখন একটা টাকা দিয়ে অনেক কিছু পাওয়া যেত তারপরে আমি ওর বাবারে বলছিলাম এটা আমার লাগবে না নিয়ে যান বাবা বার দিয়ে গেছে রাই খেতা এরপরে দিন স্কুলে ঢুকে পড়লাম ঢুকে সারে আমার সেকশন পড়লো ঘ ক খ ঘ ঘ সেকশন একবার লাস্টে আমি গিয়ে দেখি তিন চারটে সামনে বসে রয়েছে আমি লাস্টে বসে রয়েছি আমি কারোর সাথে কথা বলে জিম মারে বসে রয়েছে স্যার আসলো নাম ডাকলো প্রেজেন্ট দিলাম নতুন স্কুল নতুন ক্লাস সবকিছু নতুন স্যার অনেক কিছু পড়াইলো এখানকার স্যারের যে প্রথম ক্লাসটা নিল আমি একবার আসবো নতুন টাকা এলো এখানকার স্যারেরা যে পড়াইলো কত যুক্তি সহিত কারণ আমার জীবনে প্রথম কোন যুক্তি সহিত কোন স্যারের মানে টিচিং আমার শোনা আর তখনকার গ্রামের শিক্ষকরা তো এত ট্রেডিং ছিল না তাদের তাদের একটা ইয়া ছিল না তোমার কাছে সমস্ত আকাশ পাতাল ডিফারেন্স লাগলো মুকুল নিয়ে তোমার একটা সিস্টেম ছিল একটা নিয়ম ছিল কোন ছেলে মেয়ে যদি ঘর থেকে বাহির হইত ক্যাপ্টেন ছিল ক্যাপ্টেন অনুমতি নিয়ে বাহির হইত এবং টিফিনের সময় হইলে ওই ক্যাপ্টেনে গিয়ে সারা ক্যান্টিন থেকে পুরী সিঙ্গার এগুলো নিয়ে আসতো পানিও নিয়ে আসতো এখানে বসে খাইতে হইত যে বাইরে হই হুল্লা সেটাও করতে দিত না এরকম শাসনে কড়া শাসনে ছিল আমাদের সময় এর ভিতরে উনিশশো বিরানব্বই সালে কথা বলতেছি জি আমার এমন প্রস্তাবে দর্শে আমি যে ক্যাপ্টেন কে বলবো সেই সাহসটা পাচ্ছি সেই সাহসটা আমি পাচ্ছি না পরে জাগি একসময় বলছি যে ভাই আমি প্রস্তাব করি হ্যাঁ ঠিক আছে যাবো প্রথম দিন এভাবে গেল শরীর একবারে কর্দ মারতো আমার শরীর খেলে ঘামে স্কুলে প্রথম স্কুলে এক সার আসে কি সুন্দর সুন্দর কথা বলে কি সুন্দর আমাকে অন্যরকম লাগে ছুটি হলো বাসায় চলে গেলাম পরের দিন আসলাম এভাবে স্কুল জীবনটা আমার গেল প্রথম সময় পরীক্ষা দিলাম মুকুল নিকেতন স্কুলে ক্লাস নাইনে প্রথম সময় পরীক্ষা এর ভিতরে আমার দুই একজনের সাথে যা পরিচয় হইল আর কারণ গ সেকশনে যারা ছিল সবাই নতুন এখানে পুরান ছাত্র না পরীক্ষা দেওয়ার পরে তিন মাস পরে পরীক্ষা দিলাম এই তিন মাসের ভিতরে বাড়িতে আসা যাওয়া নেই বাড
গ্রামে যাওয়ার পর সবাই দেখতে আসে না দেখতে আসে মানে দেখে আসে আরে তুই তো সুন্দর হয়ে গেছিস ফস হয়ে গেছিস এরকম সবাই বলতে স্বাভাবিক হবে তো বাড়ি থেকে আসলাম কতদিনের সাত দিন না আষ্ট দিনের ছুটি পাইলাম ছুটি পাই আবার আসলাম বাড়ি থেকে এসে ক্লাসে গেলাম স্কুলে যখন ঢুকলাম তখন আগে যেসব ছেলেরা আমি কথা বলতে ভয় পাইতাম কারণ ওদের ঘেটাপ ওদের মানে পোশাক ওদের ব্যাগ হ্যাঁ ওদের এই যে জুতা এগুলো দেখে ওদের সাথে কথা বলতে সংকোচ ভূত করতো আর কি যদি ক্লাসমেট যেসব ছেলেদের সাথে আমি কথা বলতাম না একটু দূরে দূরে থাকতাম বা ওরা আমাকে একটু অন্য চোখে দেখত তো ক্লাসে আসলাম আসার পরে সবাই এ তুমি তো আমাদের সেকশনে ফার্স্ট হইছো সবাই তুমি তো আমাদের সেকশনে ফার্স্ট হইছো সবাই এই কথা বলো আমি কি হাসা নাকি হ্যাঁ তুমি ফার্স্ট হইছো পরে দেখলাম অন্য অন্য সেকশনের যেসব ছেলেরা ফার্স্ট হয়েছে তারাও আমার কাছে আসলো আমাকে তারা ধরে নিয়ে গেল তাদের ক্লাসে মানে আমি এই তিন মাস ছিলাম কিন্তু এই তিনটা মাসে আমি ক্লাস করছি ওই গ সেকশনে আমার মনে আছে তখন ওই মুকুন্দ স্কুলের বেড়াটা ছিল বাসের বেড়া বাসের বেড়ার কোনায় সবার পিছনের কোনায় যে জায়গাটা ওই জায়গাটাতে আমি বসতাম ওই কিন্তু আমি সরতাম না জীবনের গল্প কেবল শুরু হয়েছে যিনি জীবনের গল্প বলছেন তিনি হচ্ছেন আব্দুল মালিক কিন্তু আব্দুল মালিক নামে তাকে আপনারা চিনবেন না তার আরেকটা পরিচয় আছে ঢাকা শহরের অসংখ্য মানুষ যারা পাবলিক বাসে চড়েন তাকে আপনারা চিনবেন এই পরিচয় দিলে তিনি হচ্ছেন জ্যোষ্ঠি মধু হকার আব্দুল মালিক যিনি অনেক সুন্দর সুন্দর কথা লিখে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে পোস্টারিং করতেন নিচে লেখা থাকত জ্যোষ্ঠি মধু হকার আব্দুল মালিক তার যে জীবনের গল্প সেটা শুরু হয়েছে মাত্র এবং ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে তিনি এখন একজন সামাজিক কর্মী এত নীতিবান একজন সামাজিক কর্মী সেটার প্রমাণ যদি আপনারা পেতে চান তাহলে আপনারা যেটা করবেন আমার পেজটাতে আসবেন আমার ফেসবুকের ঠিকানাতে ওনার যে ব্যক্তিগত আইডি সেই আইডিটা আমি শেয়ার করে দিয়েছি যারা ওনার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন ফেসবুকের মাধ্যমে ওনার যে কাজের মধ্যে উনি এখন আছে সেটার সঙ্গে আপনারা যুক্ত হতে পারবেন আমার ফেসবুকের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ আমি আবারও বলছি ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ পেজটি আছে আর জি কিবরিয়া নামে প্লিজ লাইক দিস পেজ লাইক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি মেম্বার হয়ে যাবেন প্রিয় শ্রোতা আমরা যে কোনো সময় আজকে যিনি গেস্ট আছেন এখানে স্টুডিও থেকে লাইভ হব সুতরাং আপনাদেরকে ফেসবুক পেজে অ্যাক্টিভ থাকার জন্য বলছি যে কোনো সময় আমরা লাইভ হব ফিরে আসছি ঠিক চার মিনিট পর ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট ক্লোজ আপ দ্য ক্লোজ দ্য বেটার ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট ক্লোজ আপ দ্য ক্লোজ দ্য বেটার আমন্ত্রণ আরও একবার প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মালেক ভাই জ্যোষ্ঠী মধু হকার নামে তিনি সারা বাংলাদেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরে খুব বেশি পরিচিত এবং তার যে নীতি কথাগুলো আমরা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় পাবলিক প্লেসে আমরা পড়েছি নিচে লেখা থাকতো জ্যোষ্ঠী মধু হকার আব্দুল মালেক এই লোকটিকে আমি ফেসবুক থেকে এক ধরনের কিডন্যাপ করে বলা যেতে পারে উনি আসতে চাননি আমি ধরে বেঁধে তাকে নিয়ে এসেছি এবং খুব খুশি যে আমি আজকে আপনাদের সবাইকে তার জীবনের গল্পটা শোনাতে পারছি ওকে চলুন যেখানে আমরা ছিলাম মালিক ভাই যে আপনি ফার্স্ট হলেন তারপর তো স্কুলে ফার্স্ট হলাম চারটে শাখায় চারজন ফার্স্ট সেকেন্ড যারা আছে তাদের প্লাস মেয়েদের শাখা ছিল আলাদা তো প্রধান শিক্ষক আমির আহমেদ চৌধুরী রতন তখনকার একটা নিয়ম ছিল প্রত্যেক সেকশনে যারা ফার্স্ট সেকেন্ড হবে তাদেরকে উনি তার রুমে একত্রিত করে সবাইকে উপদেশ দিত তো আমার ডাকগুলো সেইখানে এই প্রথম আমি মুকুল নিগেতন স্কুলের প্রধান শিক্ষককে আমি প্রথম দেখি ওনার কথা অনেক শুনছি বিরানব্বই সালের সময়কার কোনো ছেলে কোনো মেয়ে যদি মুকুল নিগেতন স্কুলে পড়ালেখা করে থাকে তাহলে আমির আহমেদ চৌধুরী কথাটা তার এখনো মনে আছে তোমাকে দেখলাম এই প্রথম এক ঘন্টা উনি এই বক্তব্যটা দিল ওনার রুমে বসে তো আসলাম এরপরে যেসব ছেলেরা মানে আমাকে একটু নাক ছিটকাইতো আমার সাথে বেশি মিশতো না আমি গ্রামের তারা দেখতেছি পরে মানে আমার প্রতি সবাই একটু আলাদা একটা ইয়ার এরপরে যে আমি স্কুলে যাই আমার সুলিপ দেওয়া আলাদা স্পিডই থাকে যে স্কুল ঘেদে আমি প্রথম দিন ঢুকি নাই মনের সংকুচে মনের ভয়ে সেই স্কুল গেড়ে এখন আমি ঘেড়ে ঢুকি বীর দর্পে মানে মনের ভিতরে একটা বিশাল সাহস আমার এসে দ্বিতীয় দিন ক্লাসে গেলাম নাম রাখলো সারে আমি তুই জায়গায় তুই বসা পরে সারে বললো তোমার আর ওইখানে বসা তুমি সামনে আসে অর্থাৎ আমি কিন্তু সেই গ্রামের একটা ছেলে সংকুচে হোক যেভাবে হোক আমি কিন্তু পিছনে বসে থাকতাম তিনটা মাস কিন্তু ক্লাস করছে পিছনে বসে এখন যে পিছন থেকে যে আমি সামনে আসলাম একমাত্র কারণ কিন্তু আমার স্কুলের একটা রেজাল্ট আর কি শুননা রাইট এভাবে গেল ক্লাস নাইন গেল নাইনের ছাত্র ছিল সাড়ে সাতশোর উপরে একটা ক্লাসে সাড়ে সাতশো ছাত্র মানে ওইটা বিশাল বড় স্কুল নিশ্চয়ই নাইন শেষ হইল টেনে উঠলাম তখন আমি সাড়ে সাতশো ছাত্র ভিতরে আমি নবম হইলাম 
তো এরপরে আমার শিক্ষা জীবনটা তখন আমার একটা চিত্ততা আসলো যে আমি তো আরো ভালো করতে পারতাম যদি আমি প্রাইভেট পড়তে পারতাম কারণ তখন কিন্তু প্রাইভেট ছিল না মানে হালকা হালকা একটু একটু প্রাইভেট ছিল কেওয়ার খেলে একটা কোচিং সেন্টার খুললো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সেখানে আমাদের ক্লাসে অনেকেই পড়ে ও তাদের কাছ থেকে আমি নোট গুলো নিতাম সেটা ফটো কপি করার টাকাও কিন্তু আমার কাছে ছিল না আমি সেটা হাতে লিখে রাখতাম তাতে আমার আর দুটো উপকার হইতো ওটা কিন্তু অনেকটা রিভিশন বা ভালো একটা হাতে লেখাটা চালু হইতো তখন আমার মনের ভিতরে সংকোচ আমি যদি খালি দুইটা মাস তিনটা মাস একটা প্রাইভেট পড়তে পারতাম পরবর্তীতে পারিবারিক কথা চিন্তা করি ওগুলো মাথা থেকে দূরে দেশে না নিজের পরিশ্রম করতে হবে আমি পড়ালেখা করতাম প্রচুর আমার একদিনের কথা মনে আসছে আমার টেস্ট পরীক্ষার এক মাস আগে আমি তখন উচ্চ দুগুণিত একটা অঙ্ক ছিল আমাদের সময় তাফ একটা সাবজেক্ট আর উচ্চ দুগুণিত নেওয়া মানে সেখানে বাধ্যতামূলক প্রাইভেট পড়া সায়েন্স গ্রুপে আমি ছিলাম আর কি আমি অঙ্ক করতাম প্রচুর বিজ্ঞান সাবজেক্টের প্রতি আমার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল আমি বুঝতাম ভালো সেখানে আমার নাম্বারও আসতো ভালো ওকে তখন এটা অনেকে বললে হয়তো বা বলবে যে একটু বেশি বেশি বলি কিনা তো বারান্দায় বসে অঙ্ক করতে এসে আমি অঙ্ক করতে পারতাম প্রচুর একদিন রাত্রে অঙ্ক করতে এসে অঙ্ক করতে করতে ফজর আদান দিয়ে দিছে আমি জানি না যে এটা ফজর আদান মানে আমার পড়ার প্রতি এমন ছিল আমার বাড়িতে যখন যাইতাম আমার দিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টি সবাই ছিল গ্রামের আমার স্বাস্থ্য চেহারা তো ভালো হইলো রেজাল্ট এখানেও ভালো করলাম যখন টেনে উঠলাম ওই সারের কাছে গিয়ে সারের সালাম দিলাম তার পাশ হয়ে সালাম করলাম কি খবর রেজাল্টের খবর গিয়ে আমি বললাম স্যার আমি তো নকুল নয় তো নবম স্থান অধিকার করছি বিশাল ব্যাপার হ্যাঁ নাইনের ফাইনাল পরীক্ষা নবম স্থান অধিকার করছি স্যার এত শুই না পরে আমার নিয়ে বসাইলো বসে সব শিক্ষক করে বললো অনেক শিক্ষক করে সে তুই তাই করে পড়তে বললো দেখ আমি যাকে নির্বাচন করছি দেখিস সে একদিন একটা ভালো রেজাল্ট করবে অত্র এলাকার ভিতরে যখন আমি পরে এসেছি পরীক্ষা দিলাম এসেছি পরীক্ষার পর তিন মাস ছুটি জি তা আমি বাড়ি যাবো এবার সবাই খুশি এখন কাজের নতুন লোক এসে গেছে আগে দুটা লোক সহজ ছিল আমাদের আমার সে পূর্বের কাজগুলো আবার আমার ওই যে হাল চাষ করা জমিতে যাওয়া হাল চাষ আমি করতে পারতাম না তারাই করত দান লাগানো দান দান বাসা বা দান কাটা যখন যেটা আসতো গরুর পিছনে সময় গরুর পিছনে সময় যাওয়া এটা ছিল বেশি আমার আমার উপর জি রেজাল্টের দশ দিন আগে আমি ওর মামা সিং আসলাম রেজাল্টের দিন আমি স্কুলে গেলাম সব ছাত্ররা স্কুলে হাজির তখন রেজাল্ট শিট আসতো ডিসি অফিস থেকে প্রত্যেক স্কুলে একটা লিস্ট দিয়ে দিত সেটা সাররা এনে সেটা স্কুলের ভিতরে পড়া পড়া শোনাইতো বিকাল হয়ে যায় সব ছাত্ররা সংকুচে আছে কেউ আতঙ্কে আছে আর কি হয় যে একটা টেনশনটা আর কি সন্ধ্যার দিকে সার ডিসি অফিস থেকে আসলো সবাই তো কেরানির কাছে অন্যান্য সার কাছে জিজ্ঞাসা করছে সার কোন সার গেছে তোদের অমুক সার গেছে আনতে রেজাল্ট অমুক সার গেছে সবাই তো ওই সারের দিকে দৃষ্টি যখন ওই সার আসলো হই হুল্লা করে পুরা স্কুলের সব গিয়ে এখানে পরে সার একটা টেবিলের উপরে দাঁড়াইলো দাঁড়ায় সার অনেক উপরে দাঁড়ায় সে এনে পরে পরে তখন সন্ধ্যা পরে পরে উনি শোনাইতেছে আমাদের সময় তিনটা ছিল কিন্তু স্টার মার্ক ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন থার্ড ডিভিশন আর একটা ছিল বোর্ড স্টার বোর্ডে বিশ জন বিশ জন করে নিত প্রথমে স্টার মার্ক এগুলি বলতেছে তো মশাল আমার নাম বললো আমি স্টার মার্ক স্টার মার্ক পাই গেছি এবং আমার নাম্বার হইল আষ্টশো কত নাকি নাম্বার মাই গুডনেস এসএসি আপনি কি সায়েন্সে ছিলেন না সায়েন্সে ছিলাম হ্যাঁ এবং ছয়টাতে লেটার ওই যে আমি বলছি যে আমি আমার উচ্চতর মেতে লেটার জেনারেল মেতে লেটার সায়েন্সের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি উপরে মার্ক ছিল মানে আমার বিজ্ঞানের যতগুলো সাবজেক্ট ছিল সব কে নাইনটি প্লাস এবং জেনারেল মেত উচ্চতর মেনে হান্ড্রেড এ হান্ড্রেড জ্যোষ্ঠী মধু হক আর আব্দুল মালিকের জীবনের গল্প আপনারা শুনছেন প্রিয় শ্রোতা প্লিজ এটা একটু মাথায় রাখবেন ওকে বলেন আমি বোর্ড স্ট্যান্ড করতে পারি নাই তিরিশ না পঁয়ত্রিশের জন্য আচ্ছা কারণ বোর্ড স্ট্যান্ড গুলি তো সাধারণত এক নম্বরের ডিফারেন্সি অনেক কিছু হয়ে যায় জি এরকম রেজাল্ট পাইয়া ওই দিন যে স্কুল থেকে বাড়িতে গেলাম কেওয়ট খালি রেল লাইন দিয়ে হাইটে গেলাম কোন দিকটা যে গেলাম আমি টেয়ার পাইলাম না এত দ্রুত গেছি ও এর আগে একটা কথা বলি স্কুল থেকে যে আমার স্কুলে আসতাম বাসা থেকে আমার নিত্য জিনিস ছিল ওই হাঁটা পায়ে হাঁটা হয়তো বা কোনোদিন মমের সিং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছাত্র বাস আসতো শহরে সেই বাস যদি পাইতাম তুলে বাস উঠতে ঝুলে আসে পড়তাম যদি ওই বাস না পাইতাম তাহলে সেট গড় ছিল অর্থাৎ রেল স্টেশনে ইঞ্জিন যদি ডিস্টার্ব হয় ওইখানে গিয়ে ইঞ্জিন ঠিক করে বলতো সেট গড় ওইখান থেকে খালি ইঞ্জিন আসতো ওই ইঞ্জিনে উঠে আসে পড়তাম এগুলি হঠাৎ সপ্তাহে দু একদিন মিলতো নতুবা আর সপ্তাহের প্রতিদিন পায় হাঁটা তো ওই দিন স্কুল থেকে বাসায় গেলাম বাসায় গিয়ে সেটা সবাই আমার রেজাল্ট শুনে খুব খুশি কারণ তখনকার স্টার মার্ক পাওয়া একটা সু টাফ ব্যাপার নব্বই একানব্বই বিরানব্বইয়ের কথা বলতে তখন একটা ছেলে যদি এসএসিতে এবং ইন্টারে ফার্স্ট ডিভিশন বা সেকেন্ড ডিভিশনও পা
ওখান থেকে ট্রেন থেকে নামে ওখান থেকে আরো দশ কিলোমিটার কিন্তু আমাদের বাড়ি গ্রামের বাড়ি আগে তো যাইতাম বাড়িতে আসা যাওয়া করতাম আমি দশ কিলোমিটার হাঁটতে গেলে বাবার সাথে বা একলা হাঁটতেও কিন্তু ওই যে কোনো জায়গায় একটা গাছতলায় বসে কথন বসে জিরাইতাম ওই দিন আর কোনো মানে আমি টেরই পাই না আমি কোন দিক দিয়ে বাড়িতে চলে গেছি রাত্রেবেলা বাড়িতে গেছি বাড়িতে গিয়ে সেরা সবার জানালাম আমি ইস্টার মার্ক পাইছি পরের দিন চাচা আসলো চাচা আসা কি তোর রেজাল্টের খবর গিয়ে কাকা আমি স্টার মার্ক পাইছি কাকা আমার বলতেছে আর স্টার মার্ক তো বুঝলাম ডিভিশন কোনটা আমাকে বলতেছে ডিভিশন কোনটা পাইছ আমি যে কাকা এটা তো স্টার মার্ক এর ডিভিশন উপরেরটা ফার্স্ট ডিভিশনে তো সবচেয়ে উপরে এর মধ্যে কিছু নাই আমি যে কাকা সেটা আছে সেটা আমি পাইছি লেটার কটা পাইছ আমি যত রাতে লেটার পাইছি এইবার বুঝছি মানে তারা একটা জিনিস বুঝতো ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন থার্ড ডিভিশন আর লেটার দুটা তিন রাতে লেটার পেলে সে ভালো ছাত্র এরকম সবাই যখন জানা জানি হইলো গ্রামের মানুষ একবারে সবাই গ্রামের ভিতরে একটা বিশাল কিছু অবস্থা বিশাল রেজাল্ট করছি তো বুধবার রেজাল্ট দিছিল বৃহস্পতিবার বাড়িতে গেলাম ও মসজিদে ইয়া দিল বাবা ওই যে বাতাসা ছিল তখন সাদা সাদা ইয়াগুল করে বাতাসা দিল মসজিদে মসজিদে আমিও গেলাম আমার প্রতি গ্রামের সব মানুষেরই একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি আসা গেল এবং শুধু সেটা না রেজাল্ট হওয়ার পনেরো দিনের ভিতরেই পড়ার পর আমার জন্য বিয়ার গোড়া এসে গেল পাঁচ ষাটটা আমার গ্রাম থেকে পাশের গ্রাম থেকে আত্মীয় স্বজন বিয়ার গড় নিয়ে আসা শুরু করে ছেলে স্টার মার্কস পেয়েছে বিয়ে দিয়ে দাও এখন ওকে বাবারে বলতেছে আপনি ওরা পড়ালে আর সমস্ত খরচ বহন করবে ওকে কিন্তু আমার বাবা সেগুলি কোনো পাত্তাই দিল না পাত্তা দিল না এই জন্য আমার যখন রেজাল্টটা ভালো হইল তখন আমাদের পরিবারের প্রত্যেকটা সদস্যের ভিতরে মনোবলটা এরকম হইল আমার বাবা মা ভাই বোন এরম মনোবলটা হইল যে আমার পড়ালেখার জন্য যদি আমাদের সমস্তরা সম্পত্তিও বিক্রি করতে হয় তাহলে এবং সবাই যদি মজুরিও করতে হয় সে মজুরি করবে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করবে তবু আমাকে তারা পড়ালেখা করবে এরকম একটা টেন্ডেন্সি মানে এরকম একটা সাহস এরকম একটা মনোভাব আমাদের ফ্যামিলি প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে আমি তখন লক্ষ্য করছি যেটা আমার চোখে এখনো ভাসে যে মামার কথা আমাদের বাড়ির সবাই উদ্বোস করতো সেই মামাও একটা নিয়ে আসলো কিন্তু শেষে আমার বাবা বলছে না না আমার ছেলেকে আমি পড়ালেখা করানোর জন্য যদি আমার জমি সবটা বিক্রি করতে আমি বিক্রি করব পরের ক্ষেত খামারে যদি মজুরি করতে হয় সেটা আমি করব তবু আমি কি আমি বিয়া করে ওকে পড়ালেখা করাবো না দুই তিন মাস ছুটি তখনকার আমাদের গ্রামের বাড়িতে যদি কারো বাড়িতে পিঠা হইতো আমাকে দাওয়াত করে খাওয়াইতো আমাদের বাড়ির থেকে পূর্ব পাড়া একটা বাড়ি ছিল তারা বিয়ের জন্য প্রচুর পাড়াবাড়ি করছে ওই তাদের বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান হইলে আমাকে দাওয়াত দিত তা আমি আবার মাকে পরে বলছি যে মা এরকম ঘটনা তারা খালি চাষি খেলে আমাকে ডাইকা ডাইকে নেই পরে বলে সাবধান তুই আর ওখানে যাইস না পরে তোরে কোনো কিছু ওই পানি পরা খাওয়াইবো কিন্তু আমি আর যাই না কারণ তিন মাসের ভিতরে আমি খালি বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে খেলাম আর আমাদের পার্শ্ববর্তী যেসব গ্রামের বা ওই গ্রামের যেসব ছেলেরা সামনে বছর পেয়েছে যে পরীক্ষা দিবে ওদের গাইডজানরা সবাই আমার কাছে আসলো ক্যামেরা দাল ভালো আমার কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ নিতে নেওয়া শুরু করলো তিন মাস পরে আমি আবার শহরে আসলাম আসার সাথে মমের সিং নার্সারি ওয়াদ কলেজে ভর্তি হইলাম জি ইন্টারমিডিয়েট ভর্তি হইলে আমি ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসটা সেভাবেই চললো আগে ছিলাম স্কুলে কেওয়াটখালি থেকে গা স্কুলে আসতে সময় লাগতো প্রায় দুই কিলোমিটার যখন নার্সারি ওয়াদে ভর্তি হই তখন দূরত্ব হয়ে গেল চার কিলোমিটার আসা এবং যাওয়া চার কিলোমিটার পায়ে হেঁটে মানে কি আট কিলোমিটার আট কিলোমিটার পার ডে কলেজ জীবন পুরাটাই গেল কলেজ জীবন যখন আমার শুরু হয় তখন আমি বাসাটা ছাড়ে দিই বোনের বাসাটা কারণ তাদের দুইটা ছেলে বড় হয় তাদের শাখার সমস্যা হয় তখন আমি ওখানে একটা মেসে উঠি তখন আমি কিছু টিউশনি করাই মানে ছাত্র পড়াই আমার মেসের খরচ চালানোর জন্য এখন বাড়ির থেকে আমার টাকা দেওয়া সম্ভব না আমি সেটা বুঝি আমি চারটা ছাত্র পড়াতাম চারটা ছাত্র পরে আমি পাইতাম মাত্র বারোশো টাকা তিনশো টাকা করে দিত দুইটা ফ্যামিলিতে এই বারোশো টাকা দিয়ে আমার পুরো মাস চলে যেত বাড়ি থেকে শুধু চাউল আনতাম নিজে পাক করতাম খাইতাম মেসে আর কয়েকটা ছেলে ছিল সবাই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল ওইখানে মেসে থাকতো প্রাইভেট পড়তে পারতাম ওদের কাছ থেকে অঙ্ক যেগুলো আছে মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়ার যেসব গাইডেন্স আমি ওদের কাছ থেকে নিতে পারতাম ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার চার মাস আগে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো সেটা আজকে আপনাদের রেডিওতে আপনার সামনে কথা বলতেছি ওই একটা কারণে নতুবা আমার সময় আমি যে রেজাল্ট করেছিলাম এসএসসিতে ইন্টার আমার সেই রেজাল্টাই হইতো আজকে আমি অবশ্যই আমার সাথে যারা ছিল আমার আমার নিচেও যারা ছিল তারা সবাই মানে অনেক সরকার অনেক উচ্চ পর্যায়ে আছে অধিকাংশ ডিএমই বিএস ডাক্তার বুয়েট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে আমি সেখানেই থাকতাম আজকে কিন্তু আমি ঢাকা শহরে হকার শুধুমাত্র একটা ভুলের কারণে একটা
মানে আমার পেটে তোল পেটে পাশের বাম পাশে প্রচন্ড ব্যথা আমি তোর বুঝি না কিসের ব্যথা ব্যথা আজকে যায় কালকে যায় পরশু যায় ব্যথা শুরু ব্যথাই তখন বাড়িতে তো ফোন করার কোনো ব্যবস্থা নেই এমনি বাড়ি থেকে কেউ খবর দিলে তারপরে চিঠি তো চিঠি তো যাবে অনেকদিন পরে পরে আমাদের ম্যাচে কিশোরগঞ্জের একটা ছেলে থাকতো আমাদের ম্যাচে আবার আর একটা লোক থাকতো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতো লাইব্রেরিয়ান উনি আমাদের প্রতি অল্প একটা দৃষ্টি দিত আমাদের প্রতি বিশেষ করে পরে ওই কিশোরগঞ্জের ছেলেটাকে আমাদের বাড়িতে পাঠালে যদি বাড়িতে খবর দেয় তো বাড়িতে খবর পায় সাইরে বাবার খবর দিল খবর পায় সাইরে আর কোনো কথা নাই বাবা ওই অবস্থাতেই তাড়াতাড়ি আসলো পাঁচশো না ছয়শো টাকা নিয়ে আসলো বাবা এসে প্রথমে আসে সারে আমাকে দূরে কান্না শুকলো তোর কি সে কি সে এই অবস্থা কারণ আমাদের ফ্যামিলির আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের গোষ্ঠী আমাদের গ্রাম আমাদের পাড়া প্রতিষ্ঠা এবং আমার এলাকা জি আমি এসএসি পাশ করার পর সবার সবাই আমার প্রতি একটা ভিন্ন দৃষ্টি ছিল যে ও হয়তো বা একটা ভালো কিছু করতে পারবে কেউ বলছিল ডাক্তার হবে বা ইঞ্জিনিয়ার এরকম একটা কিছু সব আমি যেরকম বলে আর কি মানুষের বর্তমান সমাজে যারা কি বলে ভালো রেজাল্ট করলে আমাদের পুরো এলাকার মানুষের একটা আশার প্রতীক হয়ে গেলাম আমি এসএসি রেজাল্ট করার পরেই তো ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার আগে ওই হঠাৎ ব্যথা বাবা আসলো বাবা এসে আমাকে দূরে অনেক কান্নাকাটি শুরু করলো পরে সালাম ভাই এসে সেটা বললো যে সাসা সময় নিয়ে ওরা নিয়ে চলেন ডাক্তারের কাছে যাই পরে সালাম ভাই নিজেই সে নিজে থাই কি আর একটা মেসের লুক নিয়ে বাবার না ডাক্তারের কাছে গেলো প্রাইভেট ডাক্তার দুশো টাকা বিজি ছিল প্রাইভেট ডাক্তার দেখলো ডাক্তার আল্ট্রাসনোগ্রাম করালো সাথে সাথে বললো যে আপনার ছেলে তো বাম পাশের কিডনিতে পাথর ধরা পড়ছে এই পাথরের ব্যথা এখন তো কিডনিতে বা পিতা যেতে পাথরে কোনো রুগী না পরে আমাকে নিয়ে পরে ডাক্তারের ব্যথার ট্যাবলেট দিল ব্যথা একটু কমলো আমাকে নিয়ে মেসে গেল মেসে গিয়ে সেরে বাবা তো খালি শুধু কান্দে পরে সালাম বাড়ি বললাম যে সালাম ভাই আপনি একটু বাবার একটু সাহস দেন কেমনে কি করা যায় কিডনিতে পাথর ধরা কিডনিতে পাথর ধরা পড়ছে তারপরে দিন আবার ডাক্তারের কাছে গেল ডাক্তারে সবকিছু বুঝায় বলার পর ডাক্তারে বললো যে কাজ করেন আপনি অপারেশন করে ফেলেন অপারেশন করলে সবচেয়ে ভালো হবে কারণ ওর যে সামনে পরীক্ষা যদি পরীক্ষার সময় ওর ব্যথাটা শুরু হয়ে যায় তাহলে তো আরেক সমস্যা হবে ময়মসিং মেডিকেল কলেজ আমাকে ভর্তি করালো ও পরে আবার বাবা বাড়িতে গেল বা বাড়িতে গেছে পরিবারের সাথে বা মামার সাথে সবার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম অপারেশনই করাবে আমাকে এবং আমিও সাহস দিলাম ময়মসিং মেডিকেলে ভর্তি করাইলো ভর্তি করানোর পর অপারেশন হইলো অপারেশন দিন বড় ভাই আসলো মা আসলো বাবা আসলো পরে আস্তে আস্তে সবাই চলে গেল অপারেশনের দিনই চলে গেল হসপিটালে তো থাকার জায়গা নেই ম্যাচও থাকার জায়গা নেই দুই রাত্র মা ছিল জি তো যখন আমি একটু নিজে নিজে উঠতে পারি সবকিছু করতে পারি তিন দিন না চার দিন পরে শিলি খুললো শিলি খোলার পর মা চলে গেল তখন শুধু বাবা থাকতো অপারেশনের এই কষ্টটা কোথা থেকে পেলেন না ব্যয় বা খরচ এটা এটা সব বাড়ি থেকে গরু বিক্রি করে তারপরে আনলো হসপিটালে ভর্তি করা সাইরা বাবা হসপিটালে ভর্তি করাইলো টাকা দিল সব সালাম ভাই পরে বাবা গেলো বাড়িতে বাড়ির দিকে এসে গরু দুইটা গরু বিক্রি করে তারপর টাকা নিয়ে আসলো ওকে ময়মসিং মেডিকেলে তো ওইখানে তো সরকারি সরকারি অপারেশন অপারেশনের সাত দিন না আট দিন পর আমার যখন ছুটি হয়ে যাবে আর কি আর এক দুই দিন পরে ছুটি দিয়ে দিবে তখন একদিন আমার বাবাকে ডাক্তারে ডাইকে নিল ডাক্তারের রুমে ওয়ার্ড ওয়ার্ড ডাক্তারের রুমে তাকে ডাইকে নিল ডাইকে নেওয়ার পর বাবার কাছে কি বলছে আমি প্রথম শুনলামই পরে শুনছি তো ডাইকে নেওয়ার পর বাবা অনেকক্ষণ কথা বলবো এখানে বলার পর বাবা আসছে বাবা আইসা সারে আর আমার সিটটা ছিল জানালার সাইডে বাবা বারান্দায় বারান্দা ওইখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় জানালা দেয় আমার দিকে তাকায় বেশি আমি লক্ষ্য করি নাই প্রথমে সে আমার দিকে তাকায় থেকে দিকে তার চোখ দিয়ে অঝন এনে পানি চড়তেছে কতক্ষণ ধরে এসে যে দাঁড়ায় ছিল তো আমি জানতে পারি নাই আমি যখন আনমনের দিকে তাকাইছি তখন দেখি বাবু ওখানে দাঁড়ায় ওজন হয়ে নেই পানি বলছে সে আমার দিকে তাকায় খেলে কাঁদতেছে আমি হতভম্ব হয়ে গেছি আমি আস্তে আস্তে উঠে আসি আসে রে কি সে আপনি কাঁদেন কেন কলে ও তুই বুঝবে না এটা বয়ে সারে ওই দিকে চলে গেল যে বাবা আমার জন্য মনে করেন এই চার পাঁচটা দিন সাত আটটা দিন বারান্দায় শুয়ে রয়েছে মশায় কামড়াইছে হসপিটালের বারান্দায় সেই বাবা দেখে আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে খালি এই একটু ডাক্তারের রুম থেকে আসার পরে আমি জিনিসটা রহস্যরে বুঝতে পারতেছি ব্যাপারটা কি আর খালি তার খালি শুধু মানে চোখ দেখালি পানি পড়ছে আর গামছাতে পানি বসতেছে বাবাই করলো কি আমি রুমে আসেন এনে বন কি সে আপনার কনা কিছু হয়েছে না তুই বুঝতে না এটা কই এসে বাবা হো দিকে আইতে গেল বারান্দার ওই মাথায় মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি মনে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা মেন আমিও তো বুঝতেছি না এই কথাক্ষণ পরে আবার আসছে আমার তো অস্থির মনের ভিতরে কি হইল কি হইল আমি বারান্দায় খুঁজি বাবারে খুঁজি আস্তে আস্তে হাইটে ওই দিকে যাই পাই না অনেকক্ষণ পরে আবার আসছে তখন আমি শুয়ার
এরপরের দিনই মনে ছুটি নিয়ে নিল আমার ছুটি নিয়ে আমাকে নিয়ে বাড়িতে গেল বাড়িতে যাওয়ার পর সবাই আসলো আমাকে দেখতে সাধারণত একটু অপরের শুনেছি মামারা আসছে নানি আসছে বাড়ির যারা ছিল পাশাপাশি গ্রামের সবাই আসছে কিন্তু বাবা তো শুধু তার কান্না তো আর থামে না আমার বাবাই কিন্তু আবার বললাম মসজিদের ইমাম ছিল আমাদের গ্রামের সে মাগরিবের নামাজ বা এশার নামাজ যদি মসজিদে যাইতে না পারত তাহলে সে উঠানে পড়ত উঠানে এই যে বাসের বেতি দিয়ে একটা মশলা বোনাতে মশলা বোনা নামাজ পড়ত আর আমার বাবা যা নামাজ পড়তো কোরআনের আয়াত গুলো এমনভাবে তালাওয়াত করতো দুই তিন পাড়া দুই তিন বাড়ির দূর থেকে শোনা যেত আর উনি সকালবেলা প্রত্যেক দিন সকালবেলা ফজরে নামাজ পড়ে আমাদের পুরান গড়ের যেটা দক্ষিণের জানালা ছিল ওই জানালার সাইডে কোরআন তালাওয়াত করতো অনেক জোরে জোরে প্রতিদিন বাবা তো খালি নামাজ পড়ে আর খালি হাউ মাও করে গান দেয় কাউরে কোনো কিছু বলে না খাবারও কম খায় না কাজের প্রতি তার কোনো মানে কোনো কিছুর প্রতি তার ভক্তি নেই তো পরিবারের ভিতরে একটা অস্বস্তি ভাব শুইল সবার ভিতরে কি বেশি আমি হসপিটাল থেকে এসেছি তার এই সমস্যাটা কি আমি তো সুস্থ হয়ে গেছি এটা কি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরে না ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার চার মাস আগে চার মাস আগের ঘটনা আমরা আরেকটা বিরতি নিব প্রিয় শ্রোতা আমরা নিজেরাও জানি না যে কি ঘটনা ঘটেছে এবং সেই ঘটনা এখনো ক্যারি করে বেড়াচ্ছেন কিনা অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট সেই সময়কার আব্দুল মালেক যাকে আপনারা ঢাকা শহরে চেনেন জ্যোষ্ঠি মধু হকার আব্দুল মালেক নামে যিনি অনেক চমৎকার চমৎকার কথা পাবলিক ট্রান্সপোর্টে স্টিকার করে নিজের হাতে লিখে বা প্রিন্ট করে তিনি মেরে দেন সেটা দিয়েছেন নগরীর বিভিন্ন দেয়ালগুলোতে এবং এই জ্যোষ্ঠি মধু হকার আব্দুল মালেককে চেনেন না এরকম লোকের সংখ্যা খুব কম তিনি আজকে স্টুডিওতে লাখ লাখ মানুষের সামনে নিজের জীবনের গল্প নিয়ে কেন তিনি জ্যোষ্ঠি মধু হকার এবং তিনি আজকে কিভাবে বা বেঁচে আছেন কি করছেন এত ব্রিলিয়ান্ট একটা স্টুডেন্ট কি তার জীবন গল্প সেটার অর্ধেক আমরা উপস্থাপন করেছি মাত্র আমরা বিরতির পর রাত বারোটায় যখন ফিরব তখন হচ্ছে আসল ঘটনা প্রিয় শ্রোতা আমরা যে কোনো সময় আজকে যিনি গেস্ট আছেন এখানে স্টুডিও থেকে লাইভ হব সুতরাং আপনাদেরকে ফেসবুক পেজে অ্যাক্টিভ থাকার জন্য বলছি যে কলেগ ভাই তারপরে কি হলো বাবা কোনোভাবেই বলছেন না যে আসলে কি হয়েছে না বাবা কিছু বলছে শুধু তার কান্না ওই দেখা যাচ্ছে বাবা নামাজ পড়ার পরে মোনাজাত ধরছে মোনাজাত ধরে হাও মাও করে কান্দা শুরু খালি কয়ে আমার কি হইল আমার কি হইল মামা এসে তার বাবারে খুব ইয়া করলো হ্যাঁ আপনি এটি কি শুরু করছেন আপনি কি জিনে ধরছেন না বুতে ধরছে ছেলের সামনে পরীক্ষা এই ছেলের জন্য আমরা সবাই মানে আশায় আসি অপারেশন অফার অফার সুস্থ হয়েছে আপনি এরকম পাগলামি করলে কেমনে হবে তা বাবা এগুলি কারো কাছে বলে না পরে শুক্রবার দিন জুম্মার নামাজ আমিও গেছি বাবাও গেছে ভাই সবাই যায় গ্রামের আমি যখন বাইরে এসে পড়তেছি তখন বাবা আমারে বলতেছে তুই যাস না তুই বরে যা তাই মসজিদ মসজিদে বসে রয়েছি তো জুম্মার নামাজ যখন পড়তে গেছি গেছি সবাই আমাকে বলতেছে বাবা তুই ভালো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ দোয়া করে তুই তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যা গ্রামের একটা প্রদীপের বাতির মতন আমরা সবাই এই আশায় আসি বা এই আমাদের একটা মনের একটা ভাষণা সবাই যখন চলে গেল তখন মসজিদের ফ্লোরটা টাসা ফ্লোরের উপরে লম্বা সালার চোট বেসে মানুষের নামাজ পড়তো তো সালার চোটে আমি বসে রয়েছি তখন বাবা যখন সবাই চলে গেল তখন বাবা আমার কাছে আসলো বাবার কাছে এসে আমার সামনার সামনে এরকম সামনার সামনে যে আমি আর আপনি যেরকম বসে এরকম বসে আমার দিকে তাকায় সেই তার একই কান আবার কান্নাকাটি করে আগারে কোন চোখ দেওয়া শুধু পানি পরে আর ঠুট খালি লড়তেছে কিন্তু তার কোনো কথা আসতেছে না আচ্ছা আমি তাকে বলছি বাবারে আমি সমস্যাটা কি কোন পরে আমাকে বললো যে বাবারে তোরে আমি একটু কথা কই তুই কারো কাছে কইবি না জীবনে যদি কস তাহলে আমি কইবো না পরে আমি বলছি বাবা আপনি বলেন আমি কারো কাছে বলবো না আমি এটা বলার পরেও প্রায় দুই তিন মিনিট চলে গেছে মানে তার মুখটাতে কথায় আসতেছে পরে ডাক্তারে বলতেছে যে ওই যে তোর যে অপারেশন হয়েছে কিডনির পাথর অপারেশন ডাক্তারে ওই পাথর অপারেশন করতে গিয়া ডাক্তারে তোর কিডনি কেটে ফেলাই দিছে এই কথা শোনার পর আমি আর বাবার কি বলবো আমার নিজের ভিতরে একটা মনে হইল যে আমি কোন জায়গা থেকে পড়লাম না কি তখন তো বাস্তবতা বুঝতাম না তা আমি ওপরে বাবারে বললাম যে ডাক্তারে যে কিডনি কাটছে এটা আপনি কেমনি বুঝলেন কই ডাক্তার আমাকে নিয়ে বলছে আমি ডাক্তারে আপনাকে বললো কেন কই ডাক্তারে এই জন্যই বলছে যে ওই যদি সমাজের কেউ জানতে পারে যে ওর একটা কিডনি নাই তাহলে হয়তো বা অনেকে তাকে বিয়ে দিবে না সমাজের এই কুসংস্কার সমাজের অশিক্ষিত সমাজের অনেকে হয়তো বা তাকে আড়াল চোখে দেখবে অনেকে কটু কথা বলবে এটা যেন কেউ না জানে কাউকে জানাবেন না তো বাবা এই কথাটা বলার আপনার ওই ফ্লোরের ভিতরে পুরো গড়াগুড়ি শুরু করে দিছে মানে ছোট বোলা বানলে অনেক সময় বাবা বাবা মারলে যেরকম মাটির ভিতরে গড়াগুড়ি পারে সেরকম ঘোরাঘুরি শুরু করছে আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল আমরা দুই বাপ ছেলে ওই দিন 
অনেক মরছে কান্না কি করছে ভাই আমি আপনার প্রোগ্রাম করব না আপনি সময় নেন আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে এরকম একটা সিচুয়েশনে আপনাকে আমি ফেলেছি কিন্তু আমার মনে হয় যে যে লাখ লাখ মানুষ আপনাকে ঢাকা শহরে শুধুই জষ্টিমতু হকার হিসেবে চেনে তাদের আপনার জীবন গল্পটা জানা উচিত প্রত্যেকটা মানুষেরই একটা করে গল্প থাকে কিন্তু কিছু কিছু মানুষের গল্প তাকে অন্যরকম একটা স্থান দেয় মানুষের মনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনি গল্পগুলো বলতে গিয়ে আপনি অনেক কষ্ট পাচ্ছেন কিন্তু এটা ঠিক যে আপনার সঙ্গে আরো হাজার হাজার মানুষ আজকের এই অনুষ্ঠানটা শুনে কাঁদবে আপনি সময় নেন ধৈর্য ধরেন আমি আপনাকে মানে লাখ লাখ জনতার পক্ষ থেকে রিকোয়েস্ট করব যে এই মানুষটাকে আপনারা শুনছেন এবং একই সাথে এই মানুষটাকে আপনারা যারা এই মুহূর্তে ফেসবুকে লাইভ দেখতে পাচ্ছেন আমি স্টুডিওতে এই মুহূর্তে লাইভ ফেসবুকে হ্যাঁ অনেকেই অনেক কমেন্টস করছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো এটা আসলে বলার মতো কিছু নেই এটা আসলে পরিবারের একটা মাত্র প্রদীপ একটা মাত্র ছেলে সেই ছেলেটির পেছনে পুরো পরিবার ইনভেস্ট করেছে এবং ডাক্তারের একটা মাত্র ভুল হয়তো ডাক্তার ইচ্ছা করে ভুলটা করেন নি নিয়তির লেখা ছিল কিন্তু এই মানুষটা জ্যোষ্ঠিমধু হকার মালিক তিনি যার নিজের জীবনের কোনো গ্যারান্টি নাই এবং এখনো এখনো আসলে কোনো গ্যারান্টি নাই এই মানুষটা সারা বাংলাদেশের মানুষের জন্য কাজ করেন আমি আমি মানে তাকে ফেসবুকে জ্যোষ্ঠিমধু হকার হিসেবে পাইনি আমি কথাটা আপনাদের শুরুতেই বলেছি তার একটা ফাউন্ডেশন আছে পারি খুব সম্প্রতি সময় তিনি করেছেন তিনি যে স্টাইলে মানুষের কাছে যান যে স্টাইলে মানুষের জন্য কাজ করেন এটা যদি আপনারা দেখেন আমার মানে থাকে না মানুষের অন্তর বলে যে এই লোকটা সাচ্চা আমাদের এইসব ফাউন্ডেশন নিয়ে তো অনেক ধরনের তর্ক বিতর্ক কথাবার্তা হয় উনি যেভাবে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বন্যার মানুষদেরকে ডাক দিচ্ছেন এই বাড়িতে কি কেউ আছেন এই বাড়িতে কি কেউ আছে মানে না দেখলে আসলে বুঝবেন না যে মানুষ কখনো কখনো ফেরেস্তার রূপে আমাদের সামনে আসে এবং নিজের জীবনের কথা তোয়াক্কানা করে মানুষের জন্য কাজ করে তো এই আব্দুল মালেক জ্যোষ্ঠিমধুর হকার আব্দুল মালেক হয়তো সেরকমই একজন আমি আপনাকে বিনীতভাবে রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ আপনি একটু কন্টিনিউ করেন আমি জানি সামনের গল্পগুলো হয়তো আরও কষ্টকর হবে আমার লাখ লাখ শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি তো এরপর মসজিদে আমরা বাপবেটা অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করলাম এরপর মসজিদ থেকে বাইরে বাড়িতে আসলাম বাড়িতে আসার পর থেকে আব্বার মনোভাবটা আগে যে বাবার কান্ত সেটা আমি যখন জানতে পারলাম তখন বুঝতে পারলাম তখন ডাক্তার যা বুঝাইছে আমরা সেটাই বুঝছি এবং সেটাই মানিয়ে নিয়েছি আর তখনকার সমাজে সেটা মানিয়ে নেওয়া ছাড়া কোনো গতিও ছিল না এখন যদি কোনো ডাক্তারে ভুল করে সেটা প্রমাণ করার জন্য অনেক জায়গা অনেক সুযোগ সুবিধা আছে আগে তো সেটা ছিল না আমার কাছে কথাটা বলার পর বাবার কান্নাটা একটু থামলো আগে যেরকম কান্ত মনে হলো যে তার ভিতরটা একটু হালকা হইল তো এর কয়েকদিন পরে তিন চার দিন পরে মমিসিং আসে বলবো পরীক্ষার সামনে যতবার মমিসিং শহরে আমি আসার পর থেকে যতবার এই মমিসিং শহর বাড়ি থেকে মমিসিং শহরে আসছি প্রত্যেকটা বার কিন্তু তোমাকে বাবা আমাকে দিয়ে গেছে ওই চাউল তৈরি তরকারি সবকিছু বস্তা পড়তো ইয়ার পরেও তাদেরকে মন বর্তো না মন সেটা আরো কিছু দিয়ে দিই কিন্তু ওইবার বাবা আমাকে নিয়ে মমিসিং শহরে আসে নাই বড় ভাইকে পাঠাইলো আপনি যে ঘটনাটা আজকে এই যে রেডিওতে বললেন বাবা এবং আপনি শুধু জানতেন এছাড়া পরিবারের আর কোনো মেম্বার কি জানতো তখনও জানতো না এখনো পরিবারের মেম্বার এই জিনিসটা জানে না আজকেই প্রথম জানলো আজকেই প্রথম হয়তো বা যদি তারা এই মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারে এবং এখন যদি কেউ জানে আমি সেটাতে আমার কোনো সমস্যা হবে না আর কি মাফ করবেন প্রিয় শ্রোতা একটু আগে উনি কথা বলতে বলতে উনি আমাকে পেটের যে অংশটা ডাক্তার কেটেছে এটা দেখাচ্ছিল এবং কিডনি অপারেশন আমি কখনো দেখিনি কিন্তু ওনার আসলে মানে যেখান থেকে শুরু করেছে কিডনির যে এরিয়া থেকে শুরু করে পিঠ পর্যন্ত কেটে ফেলেছে এত বড় কাটা কিডনির জন্য কখনো লাগে কিনা আমার জানা নেই কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে পরিবারের মাত্র দুজন সদস্য এটা জানত আর কেউই জানে না আজকে প্রথম তিনি লাখ লাখ মানুষের জন্য নিজের জীবনের অন্যতম একটা সিক্রেট ওপেন করলেন বলুন ভাই তারপরে আমি ওই দিন আর পড়ার লেখার তো হই না এরপরের দিন যখন আমি পড়ার টেবিলে বসলাম মানে আমার এমন অবস্থাটা হইল আমরা ওই যে মোবাইল থেকে মেমোরি থেকে যেরকম বিভিন্ন গান বা বিভিন্ন স্মৃতি বা ছবি ডিলেট করি 
আমার সমস্ত শিক্ষা জীবনটা যখন ডিলেট হয়ে গেল আমার কোনো কিছু মনে আসতেছে না না অঙ্ক না বাংলা না ইংরেজি মনের ভিতরে শুধু একটা জিনিস দাপাচ্ছে আমি পড়ালেখা করে আর কি করব কারণ আমি আর বেশি থাকবো কয়েকদিন আর যদি বেশিও থাকি আমার একটা সরকারি চাকরি হবে না আমার কোনো কিছু হবে না তোর এই একটা ভয় ঢুকলো বাই বিশ্বাস করেন যে বইয়ের পাথাটা আমি যে অঙ্কটা আমাকে শুধু মানে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস করলে হতো বিজ্ঞানের অটোমেটিকলি আমি লিখে দিতাম সেটা আমি কিচ্ছু বুঝতেছি না আর টেবিলের ভিতরে খালি বসে বসে কান্দি আর খালি ওই স্মৃতিগুলো ভাবি যে যদি কয় বছর বাজবো না দুই বছর তিন বছর তাহলে পড়ালেখা কষ্ট করে কি হবে কারণ তখন তো আর জানতাম না যে মানুষ একটা নিতে দীর্ঘ জীবন তার যায় যদি আল্লাহ চায় এটা তো তখন জানা ছিল না তখন তো জানা ছিল একটা কিডনি যে কোনো কারণে দুর্ঘটনা হোক জবে হোক ল্যাপসা হওয়া মানে বাকি কিডনিটা দেবে সেদিন টিকা যাবে না অথচ দীর্ঘ আমি না উনিশশো চুরানব্বই আর এখন সপ্তাহ এক তেইশ বছর আমি পুরাপুরি সুস্থ আছি তখন বুঝতাম যে আমি সর্বোচ্চ নয় আর এক দুই বছর বাঁচবো যেই লোকটা জানবে যে সে এক দুই বছর পরে মারা যাবে সেই লোকটা এত কষ্ট করে পড়ালেখা এই সহায় সম্পত্তি কোনো কিছু করবে কিছুই করবে না এটি স্বাভাবিক কান্দি আর ওই বাবার কান্নাগুলো আমার চোখের নজরে ভার ভার খালি বাসা শুরু করলো এভাবে চলতেছে পড়ালেখা হয় তো হয় না কলেজে যাইতে যায় না মাঝে মাঝে বাম পাশে ব্যথা করে যখন ব্যথা করে তখন মনে হয় যে এই বুঝি গেলাম আপনারা যারা শুনছেন এই অনুষ্ঠানটি কিডনি কেটে ওনার যতটা বড় ক্ষতি হয়েছে তার চাইতে ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে এই পরিবারটিকে মানসিকভাবে মেরে ফেলায় ওনার বাবাকে কি ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে এই সময় আমরা ঠিক জানি না তবে ওনার কাছে ইনফরমেশন এসছে বা মালিক সাহেব মনে করছেন যে মাত্র দু বছর তিনি বাঁচবেন যে মানুষটা এটা মনে করেন সে তো মানসিকভাবে মৃত তার দ্বারা সামনে কোনো কিছু করা সম্ভব না ওই সময়ে যদি এই মোটিভেশনটা দেওয়া হতো যে একটা কিডনি নিয়েও বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকা যায় তাহলে হয়তো আজকে এই যে জ্যোষ্ঠিমধু হকার মালিককে আপনারা যেভাবে চিনছেন সেভাবে না চিনে হয়তো অন্যভাবে তাকে আপনারা চিনতেন আমাদের সায়েন্সের ভাষায় এটাকে বলা হয় প্লাসেবো ইফেক্ট অর্থাৎ মানসিকভাবে বিশ্বাস করে একটা অসাধ্যকে সাধন করা এবং একই সাথে মানসিকভাবে বিশ্বাস করে একটা মানুষের বড় রকমের ডিমোশন করা ক্ষতি করে ফেলা যেটা ওনার ক্ষেত্রে হয়েছে জি বলুন তারপর যদি ডাক্তার সে ভুল করছে করতে পারে বা প্রয়োজনে হইতেও পারে সে বাবাকে যদি না বলতো তাহলে কিন্তু সেই জিনিস সমস্যাটা হইতো না সে বাবাকে বলতে গেছে অতি উৎসাহী হইয়া আর বাবা বাবাকে বলতে গিয়ে সেটা যত সর্বনাশ আমাদের সংসারের ভিতরে আমার ভিতরে চার মাস পরীক্ষার আর দুই মাস আছে কোনো কিছু দিয়ে পড়াতে মন বসে না কোনো কিছুই তিনি ওই মসজিদের বারান্দায় সারা দিন বসে থাকে ওই বাবার মতো হঠাৎ করে তিন মাস পর অর্থাৎ পরীক্ষার এক মাস আগে হঠাৎ করে আমার চাচা তো ভাই আসলো কি ভাই তুমি আসলে কি ব্যাপার কয় আসে তোর একটু বাড়ি যাইতে হবে কেন কয় জেডি আমাকে পাঠাইছে তোর যাইতেই হবে বাড়ির সবার কথা জিজ্ঞাস করছি কে কি রুম আছে কি অবস্থায় আছে তখন খালি বলেছে সবাই ভালো আছে চল তাড়াতাড়ি চল তখন আমাদের ময়মন সিং টু ফুলপুরের শেরপুর রোডের গাড়ি কিছু কিছু গাড়ি চলে পরে বাস উঠে বাড়িতে গেল তা আমাদের বাড়ি থেকে বাড়িতে যাওয়ার লাগে ওর মেন রোড থেকে একটু নাইমা একটু পায়ে হাইতে পনেরো মিনিটের রাস্তা তো যখন আমার বাড়ির কাছাকাছি গেলাম অর্থাৎ আমার বাড়িটা দেখা যাচ্ছে আর কি তখন দেখি আমাদের বাড়ির সবাই ওই রাস্তায় সবার মাথায় টুপি কেমন যেন একটু হয়ে গেল আতঙ্ক লাগে গেল মনের ভিতরে তখন আমি শহীদ বেরে তার হাতে ধরছি আমি যখন বাড়িতে কি এসে তুমি কব আমি যখন তার জোর করে ধরছি তখন সে বলছে যে আমার বাবাটা শুধু মারা গেছে আমার কথা চিন্তা করে আমাকে নিয়ে তার একটা বিশাল আলটা ছিল হঠাৎ করে স্ট্রোক করে মারা গেছে বন্ধে গেছে গরু আনতে গেছে রাস্তায় পড়ে গেছে ক্ষেতের বাদুর সবাই দরাদরি করছে বাড়িতে আনতে আনতে মারা গেছে সবার সাথে আমিও জানা যা বললাম বাবার জীবন না আমার ওইখানে শেষ হয়ে গেল বাবার নাম শেষ হয়ে অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলেন আমাদের আজকের অতিথি আব্দুল মালিক যাকে আপনারা জ্যোষ্ঠী মধু হকার আব্দুল মালিক নামে চেনেন তিনি হয়তো জীবনে অনেক দূর পৌঁছেছেন কিংবা পৌঁছবেন কিন্তু কখনোই তিনি এই পরিচয় দিতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেন না তিনি জ্যোষ্ঠী মধু হকার যেখানে তার লেখাপড়াই হবার কথা না সেই আমলে সে সায়েন্স থেকে আটশোর উপরে মার্কস পেয়ে এসএসসি পাস করা স্টুডেন্ট স্টার মার্কস পেয়ে এবং ময়মনসিংহের মুকুল নিকেতন স্কুলে যারা পড়েছেন তারা হয়তো তাকে ওই সময়ে তারা চিনবেন সবাই শুধুমাত্র একটা ভুল ট্রিটমেন্ট শুধু তাকে না তার পুরো গ্রামের স্বপ্নটাকে শেষ করে দিয়েছে এবং সেই স্বপ্নের কারিগর যিনি ছিলেন তার বাবা গায়ে গতরে খেটে এই ছেলেটির পিছনে ইনভেস্ট করে যাচ্ছিলেন তিনি একসময় শোকে কষ্টে মারা গেলেন এবং সেটা হচ্ছে এই ভুল ট্রিটমেন্টের মাত্র তিন মাসের মাথায় 
মালিক ভাইয়ের জীবনের গল্প শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেটাও আপনাদের অন্তরাত্মাকে অনেক বেশি পরিমাণে ধাক্কা দেবে আমি বিশ্বাস করি আর একটা বিরতিতে যাব এই ফাঁকে আপনাদের সবাইকে একটা কথা বলতে চাই দৃষ্টিমধু হকার মালিক ভাই যাকে আপনারা সবাই চেনেন ঢাকা শহরে বিভিন্ন নীতি কথা বলে তিনি পাবলিক প্লেসে এটা দেন এবং এই মালিক ভাই মানুষের জন্য কাজ করছেন এই মালিক ভাই অন্য এক মালিক ভাই যাকে দেখলে হয়তো আপনার মনে মনে হবে যে মানুষ কখনো কখনো মানুষের মধ্যে ফেরেস্তা রূপী কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে ওনার মধ্যেও হয়তো বা সেরকম কিছু আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন বোঝার জন্য আসতে হবে আমার ফেসবুকে আমি একটু এয়ারপোর্ট বাড়িতে রইলাম দশ বারো দিন এরপরে একজন একটা ছেলের মনের অবস্থা কি হইতে পারে আমার বয়স তখন আর কত সতেরো আঠারো বছর কতটুকু মানে বেদনা কতটুকু দুঃখ আর সইতে পারি আমি তো এরপরে মমি সিং আসলাম আর পড়া লেখায় মন বসে না দশ পনেরো দিন পরে আমি বাড়িতে গেলাম বাড়ি থেকে মামারে ডাইকে আনলাম ডাইকে এনে কইছে আমি এবছর পরীক্ষাটা দেব না সামনে বছর দিন তো এরপর ওই বছর পরীক্ষাটা দিলাম না ড্রপ দিলেন আপনি একদম ড্রপ দিলাম বাড়ির সবার কাছে বইলে ওকে কিন্তু কই যে মনের ভিতরে যে একটা রোগ এই রোগটা আর কখনো মন থেকে যায় না যে পড়ালেখা করে কি হবে আর তো আমি কিছুদিন পরে মারাই যাবো মারাই যাবো তো বাবা মারা যাওয়ার পর বাড়িতে তো বাবা ছিল প্রধান যত কষ্ট হোক আমার যেন শরীর সময় টাকাটা পাঠাইতো চাউল পাঠাইতো ডাইল পাঠাইতো তারপরে আমি এদিক দিয়ে টিউশনি দুইটা বাড়াই বাড়াই আসতে নিজের সমস্ত খরচ টাইম বহন করি শুধু বাড়ি থেকে চাউল টুকু আনি এরপরের বছর পঁচানব্বই সালে পরীক্ষা দিলাম ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্ট আসলো আমার সেকেন্ড ডিভিশন কোথায় স্টার মার্কস আর কোথায় সেকেন্ড ডিভিশন মানে জাস্ট আমি পরে পরীক্ষা দিচ্ছি ফর্মালিটি মেনটেনের জন্য মানে ইচ্ছাই তো করে না জাস্ট ফর্মালিটি তারপরে বিয়ে ভর্তি হইলাম পড়ালেখা চালায় যাই যতদিন বাইশে চালাই যাই উনিশশো সাতানব্বই সালে বিএ পাস করলাম ফ্যামিলি থেকে সবাই চাপ দিল যখন তুই বিএ পাস করছে একটা কিছু কর চাকরি ডাক্তার একটা কিছু কর তখন ময়মন সিং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা লোক ধরলাম চাকরি বিষয়ে প্রথমে মাস্টার হলে ঢুকলে তারপরে তারাই এটাকে পারমানেন্ট করে আনে ওই বাড়ি ফুলপুরে পাস হলো নকলা থানা নকলা থানায় তৎকালীন আমলের যে সরকার ছিল তখনকার সরকারের যে সংসদের চিফ হুইপ ছিল সেই চিফ হুইপের বাড়ি ছিল নকলা তার ড্রাইভারকে ধরলাম উনি তখন ময়মন সিং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মেম্বার আচ্ছা ওনার ড্রাইভারকে ধরে ফ্যামিলির সবার সাথে কথাবার্তা বলে মামাকে সাথে কথাবার্তা বলে গরু যেগুলো ছিল সবগুলি বন্ধক দেওয়া হলো বন্ধক দেওয়া কিছু জমিও বন্ধক দেওয়া হলো তাকে নগদ দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হলো চাকরির জন্য জি উনি চাকরিও আমাকে দিয়েছে যেখানে মাস্টার হলো তুমি করতে থাকবো তারপরে পারমানেন্ট তোমারটা তুমি করে নিতে পারবো উনি চাকরি দিয়েছে চাকরি দেওয়ার এক বছর পরে সরকার চেঞ্জ হয়ে গেল আর কিছুদিন পরে এখন একটা কথা বলতে মন চাচ্ছে আমার এরপরে বলি আমি কিছুদিন আগে থেকে যে একটা কালচার শুরু হয়েছে আমাদের সে সরকার চেঞ্জ হলে এভরিথিং চেঞ্জ হয়ে যায় আমার চাকরিটা চেঞ্জ হয়ে গেল তখন আমার আর কোনো পাত্তাই নেই এখানে বাইর করে দিল গরুগুলি বিক্রি হইল ধানের জমি অর্ধেকগুলো বর্গা দেওয়া আর বাকি অর্ধেক জমির ধান দেওয়ার সংসার তারাটা হিমশিম এর ভিতরে চলে গেল চাকরি এখন এই যে জমিগুলো বর্গা দেওয়া হয়েছে এই জমিগুলো কেমনে ছুটানো হবে সংসারে তিন বেলা ভাত খাওয়াটাই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের এই শুধুমাত্র এই এই আব্দুল মালিকের জন্য চাকরি চলে গেল আমি পুরাপুরি টিউশনি শুরু করলাম সংসারে কিছু টাকা দেওয়া শুরু করলাম দুই হাজার আড়াই হাজার টাকা দিই তখন দুই হাজার আড়াই হাজার টাকা আমাদের সংসার চলত বড় দুই বোন আলাদা বিয়ে দিয়ে দিয়েছি আমার ছোট দুই ভাই আমার মা আমি আর আমার আরেক বড় ভাই এরই আমরা সংসারে ছিলাম সবার বড় জন যে ওই সংসারের অভাবের চিন্তা করে সে আগে চলে গেছে প্রচুর টানা করা সংসারের অভাবে আমাদের সংসারের ভিতরে আমাদের এক বোন জামাই থাকতো সে দুবাই থাক উনি আমাদের সংসারের প্রতি তার খুবই একটা মায়া দরদ ছিল আমার আপন সাথে বোন জামাই সে দুবাই থেকে আসলো দুবাই থেকে এসে আমাদের সবকিছু শুনলো জানলো জানে সে আমাদের সবাই কিনে বসলো বলল চাষি এক কাজ করি ওকে আমরা দুবাই বিদেশ পাঠাই দেব আপনাকে হ্যাঁ দুবাই যদি দুই তিন বছর থাকতে পারে সবকিছু আপনাকে রেঞ্চল পুইসা যাবে প্রিয় শ্রোতা গল্পটা আমি একটু থামাচ্ছি ফাঁকে যাহা বলিব সত্য বলিব অনুষ্ঠানটি আপনারা নিয়মিত শোনেন এই প্রথমবারের মতো সেরা দশটি দেশ কাঁপানো গল্প নিয়ে আপনাদের জন্য একটি বই বাজারে নিয়ে আসছে যাহা বলিব সত্য বলিব নামে এবং বইটি আসলে ইন্টারন্যাশনালি পাবলিশ করার চেষ্টা করছি আমরা শুধু দেশে না দেশের বাইরেও এবং বাংলা এবং ইংরেজি একই সাথে বাংলা থাকবে পাশাপাশি ইংরেজি থাকবে অসাধারণ একটি কাজ হচ্ছে খুবই স্বল্প সংখ্যক বই বাজারে নামে খুবই স্বল্প সংখ্যক যারা এই বইটি সংগ্রহ করতে চান তাদেরকে আমি বলবো যে অ্যাডভান্স বুকিং দিয়ে দেওয়ার জন্য রকমারি ডট কম থেকে আপনারা বইটি নিতে পারবেন বইটির নামমাত্র মূল্য রাখা হয়েছে দুশো টাকা বইটি আপনার ঠিকানায় আপনার ঘরে পৌঁছে যাবে বইটি পাওয়ার জন্য আপনাকে অ্যাডভান্স বুকিং দেওয়ার জন্য যেটা করতে হবে ফোন দিতে হবে ফোন নাম্বারটি হচ্ছে ওয়ান সিক্স টু নাইন সেভেন আমি আবারও বলছি রকমারি ডট কমের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে
যে আপনি কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না ওকে তারপর কি হলো সবাই রাজি হলো বন্ধু আমার কথা আমরা সবাই রাখতাম বিশ্বস্ত ছিল সে আমার ভিতরে তো একটা শঙ্কা আমি যে দুবাই যাব আমার তো একটা অঙ্গ হানি আছে দিদু এখানে কেউ সমস্যা হয় এটা তো কেউ জানে না এটা তো কেউ জানে না তো এরপরও সাহস করলাম যা যাইমো সংসারের জন্য হইলো আমাকে যাইতে হবে তাকে দিতে হবে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা দিতে হবে এরপরেও কিছু বাকি থাকবে সেটা সে বুঝবে সমস্ত এক লক্ষ টাকার উপরে সুদি ঋণ করা হইল আর কিছু জমির যে চুল ওইটুকু বন্ধক দেওয়া হইল কারণ বিদেশ যাওয়া মানে দুই মাস পরে টাকা পাঠাবো বিদেশ তো এটাই সুদি ঋণটাই মনে আনা হয়েছে আত্মীয় সুজনের ভিতর থেকে কম সুদি আর কি দুলা ভাই আমার পাসপোর্ট টাসপোর্ট যা কিছু করে সবকিছু করলো আমার বিষাও আসলো দুলা ভাই আমি যাওয়ার পনেরো দিন আগে চলে গেছে সে ওইখান থেকে বিষা পাঠাইছে আর কি বড় ভাই আসলো মা আসলো সবাই এসে আগে তো এয়ারপোর্টে মানে কান্নার একটা রুল বয়ে যেত বিদেশ যেতে থেকে আমি যেরকম ওই গ্রামের ভিতরে প্রথম এসি জি পাস করার লোক আমি ওই গ্রামের প্রথম বিদেশ যাত্রী সবাই গ্রামে আমার পিছিয়ে পিছিয়ে আসছে বিদেশ গেলাম দুবাই এয়ারপোর্টে দলা পড়লাম গলা কাটা বিষা কত সালে দুই হাজারের আগে আচ্ছা তখন এই সিস্টেমটা ছিল একজনের বিষা দ্বারা একজনের পাঠাইতো মানে আপনার নামে বিষা আসছে আপনার নাম আরে পাঠাইতেছে এয়ারপোর্টে গিয়ে বলতে হবে যে আমার নাম আপনার নাম আপনার বাবার নাম আমার বাবার নাম ছবিটা চেঞ্জ করে দিত ছবিটা যে কেমনে কেন উঠাই এটাই বলতো গলা কাটা বিষা ওইখানে গিয়ে দরা খাই গেলাম এরপরের দিন আমার বাংলাদেশে আসে বললাম ট্রাজেডি মানে বাংলাদেশে আসে নামলাম নামের সাইরে আমি বাড়িতে যাব না হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি আত্মহত্যা করি আমার এই দেহটা নিয়ে এই মুখটা নিয়ে এই বাড়িতে আমি কেমনে যাই যে বাড়িতে আমি নিজে দেখে আসছি আমাদের সময় কত কষ্টের সংসার এখন আরো যে এক দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে কেমনে সুদ করা হবে এখানে রেল লাইনে এখানে বসে রইলাম ট্রেন আসবে আমি একটুকু লড়বো না এখানে শেষ একটা ট্রেন আসতেছে এক ভদ্রলোক আমার পাশ দাদা আছে বলাই ভাই উঠেন নাকি ট্রেন আসতেছে তো আমাকে সে বলে উঠেন কারণ কি এটা কি লোক ছিল নাকি আল্লাহ কোনো দুধ পড়াইছে তাও জানি না আমি তার সাথে আসতে উঠলাম মানে আমার কত লোক আশেপাশে যখন যেদিন কেউ না থাকবে তখন আমি ট্রেনে তো যাব ট্রেনে ওটা গেছে গেল অন্য ট্রেনের আশায় বয়ে রয়েছে কিন্তু তখন তো এত ট্রেন ছিল না খুব কম ট্রেন ছিল একটা আসলে আর একটা আসতো এক দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা পর অনেক চিন্তা করলাম যা সারা ট্যাক আইতো টিউশনে কোনো প্রচুর আমার আবার টিউশনে খুব মূল্য ছিল কেওয়ার খেলিতে আমার ছাত্র অভাব ছিল না কারণ আমি যা তার ছাত্রটারে পড়াইতাম ও ক্লাসে একটু পরিবর্তন হইতই এই জন্য সব গাইজানরা আমার কাছে ছাত্র ছাত্রী পাঠাইতো এই চিন্তা করে আটটা নয়টা দিয়ে গিয়ে সারে আমার এলাকায় নামছি ওইখান থেকে ওই যে বললাম না পনেরো বিশ মিনিট পায় হাঁটার রাস্তা রাত্রে বেলা নামছি অন্ধকার রাত্র ছিল সবাই ঘুমায় গেছে আটটা নটা তো গ্রামের আর কেউ সজাগ থাকে না যে জায়গায় পনেরো বিশ মিনিট সময় লাগতো আমার বাড়িতে যাইতে ওই দিন ওই জায়গাটুকু যাইতে আমার দেড় থেকে দুই ঘন্টা সময় লাগছে কি বলবো বাড়িতে গিয়ে সাইড ওখানে একটা বাড়ি আছে অনেক বড় জঙ্গল আছে ওই বাড়ি পুরোনো একটা জঙ্গল ওই বাড়িটার জঙ্গলটাকে আমরা সবাই ভয় পাইতাম ছোট থাকতে ওই জঙ্গলের কোনে আমি দাঁড়ায় রয়েছি প্রায় এক ঘন্টা আমি যে জঙ্গলের বুথগুলি কো আজকে আমার মারতে পারে না সকসে যাতে আমার মারে এই জন্য ওই জঙ্গলের কোনে দাঁড়ায় বেশি এনে মেরে ফেলা অনেকক্ষণ খারায় রইলাম আইলাম দরজায় দরজার সামনে বসে রয়েছি ডাকটা কিভাবে দেব পরে শুধু দরজা থাপড়াই আমাদের কাঠের দরজা ছিল দরজা দূরে দূরে থাপড়াই কোনো কথা বলি না তো মা বলতে আছে কেটা আমি কোনো কথা নেই একটু পরে বলছে খুলুন হ্যাঁ তো বারো বলছে কেটা কেটা করেছে আমি খুলুন মা দরজাটা খুলছে আমার দেখাই আতঙ্ক ভিতরে কিরে তোর না বিদেশ পাঠাই দিল তুই বাইরে দেশ আসকে মানে তাদের একটা জিনিস হলো যে আমি ইচ্ছা করে বাড়ি চলে গেছি জি আমি যে মা এবার দুই তিনবার কথাটা কইছে আমি আর কোনো সাউন্ড নাই মাথা নিজে করে বই রয়েছে অপরাধীর মতন বই রয়েছে কি জবটা দেবো আমি বাইরে ডাক দিয়েছে বায়ুটা আইসে করে তোর বিদেশ দিয়ে আইলাম তোর এয়ারফুড পণ্য দিয়ে আইলাম গতকালকে তুই আজকে বাড়িতে আইসে বললি কে আর কি করবার আর কত ক্ষতি করবার সাস তোর লেগে সবকিছু শেষ করে ফেলাইছি আমরা যা আমার তো দোষ নাই বিষা দিছে আমার গলা খাড়া বিষা আমি কি করতাম আমার যে ওইখানে জেলখানায় ঢুকাইছে না এই তো বাগিবালা আমার তো পাঠাই দিছে তো বাই তো গলা কাটা বিষয় কথা শুনছে সন্ন্যাসের দিচ্ছি বাইরের ভিতরে শৈলের ভিতরে আগুনের মতন জ্বললে উঠছে দৌড় মারে গেছে সাসার বাড়ি সাসার ডাইকে আনছে ঘুম থেকে উঠে আনছে আসলে কিন্তু বন্ধু আমার কোনো দোষ ছিল না কারণ সে দিয়েছিল পাসপোর্টটা আর এক দালাল রে সে দালালে করছে এই কামটা তো পরের দিন দুলাবার কাছে ফোন করলো তখন বিদেশে ফোন চলে তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা মিনিট দুলাবার তো কিছু করার নেই এই যে সংসারটার ভিতরে আমরা কোনো মধ্যে চলতে পারতাম সেই সংসারটার ভিতরে এক বছরের ডিফারেন্সে সমস্ত গরু বিক্রি করে সমস্ত জমি বন্ধক দিয়া তিন চার লক্ষ টাকা মানে লস করা গ্রামের একটা সংসারে মধ্যবিত্তটার সংসারে এটা কি যে একটা কষ্ট এটা একমাত্র তারাই বুঝবে অন্য কেউ এটা বুঝতে পারবে না
আমি হাতে লেখা দরখাস্ত দিছি তার এগারো জন লোক নিয়োগ করবে এগারোটা ইউনিয়নে দরখাস্ত হচ্ছে সাতাইশটা সবার ডাইকে 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 ইন্টারভিউ নিতে চাই আমার ডাকে না সবার শেষ আমার ডাকছে ডাকে সারে বলতেছে আপনি কি চাকরি করবেন মেজাজটা হয়ে গেছে আমার খারাপ আমি ভাবছি যে হ্যাঁ এমন একজন টাকা পয়সা দিছে এই জন্য হ্যাগরটা বইছে আমি বলছি স্যার আমি খুবই গরিব মানুষ টাকা পয়সা দেওয়ার মতন সামর্থ্য আমার নাই যদি চাকরি দেন তাহলে দিতে পারে এটা বললে আমার মানে চোখ দিয়ে পানি আসে গেছে খুলে ভাই আপনি অন্য কিছু ভাইবেন না আপনি বলেন আপনি চাকরি করবেন কিনা আমি আমি চাকরি করার জন্যই দরখাস্ত দিয়েছি প্রো অফিসারটা বলছে খুলে খুলে আপনার দরখাস্তটা কিন্তু আলাদা করে রাখছে এই দেখেন আপনার ওখানে লেখার স্টাইল প্রত্যেকটা জিনিসের সাজানো দেখা বলা যাচ্ছে যে আপনাকে আজকে যদি সেনিটেশন আমরা চাকরি দেই আগামী জ্ঞানকে আপনি লেটিন দেখতে যাবেন না আপনি সাময়িক জন্য চাকরি করতে আসেন আপনি যে কোনো জায়গায় অন্য জায়গায় আপনি ইনভলভ হয়ে যাবেন দরখাস্তরা সেই জিনিসটা বলতেছে আর আপনার সার্টিফিকেটও সেই জিনিসটা বলতেছে আপনাকে আমরা ওইভাবে মেনস করছি অন্য কোনো ভাবে না পরে আমি বলছি স্যার আমি চাকরি করব আমারটা সবার আগে হয়েছে আমার ডিউটি পড়ছে জৈন বাজার মাওনা চৌরাস্তার ওই পাশে শ্রীপুর থানা গ্রামের সেনিটেশন ঘুরে ঘুরে দেখতো আমি ইউনিয়ন সুপারভাইজার আমি আমাদের সংসারের কথা আর কি বলবো কিরম অভাব পড়তে পারে বুঝেন কেউ কারো সাথে দেখা নাই মানে এমনি যদি আমাদের সংসারে দুই কেজি চাউল লাগতো ওই কষ্ট করে এক কেজি চাউল ভাগ করত ওইটাই মানে ভাগ করে খাওয়া হইতো অনেকে কিন্তু পারিবারিক এই সব ইতিহাসগুলো বলে না লজ্জা আমার কিন্তু কোনো লজ্জা নেই আমার ফ্যামিলিতে প্রায় ছয় মাস এরকম ভাত ভাগ করে খাওয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের আমাদের সংসারটা খুবই শান্তি ছিল আমি যে কেয়ার লেগে বাইসে আসছি আমি নিজে বুঝিনা আমার লাগে আমাদের সংসারের প্রত্যেকটা মানুষ কষ্ট করছে এখানে চাকরিটা নিলাম তখন আমাদের সংসারটা ঈদের কথা মনে আছে আগের কালে গ্রামের ঈদগুলো ছিল তো সেরকম প্রত্যেকের বাড়িতে দেখি দেওয়া পীড়া করত সবার ভিতরে চঞ্চলতা ছিল পোলাপানদের ভিতরে কি হাসি রামেজ পুরুষ লোকেরা গরুকে গুসল করাবে আমাদের সংসারের ওই একটা ঈদের কথা মনে আছে ওই দিন আমাদের বাড়িতে আগের দিন থাকি গাই ওই মাঘ দেওয়ার আজান্ডা দেওয়ার পর থাকি গাই প্রত্যেকের ঘরে আগ বাতি রানি বা সবাই শুয়ে পড়ছে কারণ আমাদের বাড়িতে ডেকে কোনো শব্দ হয় নাই আমার ইতিহাসগুলো মনে আছে চোখে বাড়ছে এখন পরের দিন একটা শ্যামাই সাধারণত একটা শ্যামাই গ্রামের শ্যামাই গুলো তো ওই যে হাতে গুড়দে করতো আমাদের বাড়িতে ওই দিন হয় নাই অল্প যেটি বাদ পাক করছে মা সেই দিন আমরা বাদ ভাগ করে গেছি কিন্তু আমরা কারো বাড়িতে যাই নাই আমার জন্য খুব কষ্ট সবাই আমি সেই দিনের কথা চিন্তা করি এখন যতটা ঈদ আসে আমি আমার সাথে যারা আছে গর্ব করে বলি আমার বড় ভাই বয়স্ক হয়ে গেছে আমার বড় দুই বোন তারা বয়স্ক হয়ে গেছে ঈদের এক মাস বা পনেরো দিন আগে আমি যত কষ্টই করি ওদের চিনি শ্যামাই পোলাও চাউল পনেরো দিন আগে আমি পাঠাই দিই ওরা নিজেরাও জানে না আমি কেন পাঠাই তারা শুধু জাল পাঠাই ওরা কিনে না ওরা জানে চাই বলে দেবে কিন্তু আমি কেন পাঠাই এখনো তারা জানে না আমার ওই কষ্টের কথা মনে হইলে আমি সবার ইয়াতে পাঠাই কাপড় চুপর সব এই লোকটি কেন আজকে সাধারণ মানুষের জন্য বানভাসী মানুষের জন্য কেন আজকে এই ধরনের কাজ করছে বা কেন সে জোষ্টি মতো হকার হয়েছে সে প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা পেয়ে গিয়েছি আমার মনে হয় তারপর আমি চাকরি নিলাম জৈনা বাজার ডিউটি মাসে যা বেতন পাই তা দিয়ে নিজের চলতে হয় যে টাকাগুলো থাকে সেই টাকাগুলো নিয়ে যখন বাড়িতে যাই তখন জ্বালাটা আরো বাড়ে মানে আমি যদি বাড়িতে নিয়ে যাই পাঁচ হাজার টাকা আমার যারা পাওনাদার তারা মনে করে সে নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে আসে পড়ছে সবাই আসে সারা বাড়িতে কত ঝগড়া যাচ্ছে অনেকে গালি গাল আসে পরে আমাদের বাড়িতে আসে তুই জৈনা বাজারে যখন থাকতো আমাকে প্রায় প্রায় গাজীপুর চৌরাস্তে আসা লাগতো গাজীপুর আসা লাগতো তখন দেখতাম গাজীপুর চৌরাস্তে অনেক হকাররা পত্রিকা বিক্রি করত বা কেউ পানি বিক্রি করত ওদেরকে দেখে আমার মনের ভিতরে একটা ইয়া জাগলো যে আমি যদি সপ্তাহে দুই দিন আমি সেই পানি বা পত্রিকা বিক্রি করি বিক্রি করে যদি আমার খরচের টাকাটা চলে এখানে আমার থাকা খাওয়া বাসা ভাড়া এবং বেতনের টাকাটা যদি বাড়িতে পৌঁছাইতে পারি তাহলে মনে আরো ভালো হয় কারণ শুক্র শনিবার আমার কোনো ডিউটি নাই বন্ধ আমি এই একটা নিয়ত করলাম যে আমি শুক্র শনিবার এই কাজটা করব পেপার বিক্রি করবো অথবা পানি বিক্রি করব সেই চিন্তা করে আমি হকারদের সাথে কথা বলো তো হকাররা আমাকে দেখে বলে আরে ভাই আপনি হকারি করবেন আপনার যে সুন্দর চেহারা এই চেহারা নিয়ে আপনি হকারি করবেন এটা কথা কন তারপর ওইখান থেকে আমি আসলাম ফার্ম গেট তখন ফার্ম গেট হকার বেশি থাকতো হকারদের সাথে কথা বললাম তাদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম যে দৈনিক পাঁচশো সাতশো বা এক হাজার টাকা ইনকাম করা একটা হকারের কোনো বিষয়ই না তখন সিদ্ধান্ত নিলাম আমি সপ্তাহের দিন হকারি করবো যেন আমার বেতনের টাকাটা পুরোটাই আমি বাড়িতে পৌঁছাইতে পারি এখন হকারি করে কি বিক্রি করব মানে মনে মধ্যে দ্বন্দ্ব কি বিক্রি করবো পেপার পেপার তো নয় সকালবেলা এক দুই ঘন্টা বিক্রি করবো এরপর তো বিক্রি করা যাবে না
উৎসাহ বা আগ্রহ হয়ে কিনবে এই একটা পণ্য খুঁজে বাই করতেছি পাই না পাই না হঠাৎ করে মনে হয়েছে আমি যখন আমার কিডনিকে চেক করার জন্য মিরপুর গেছিলাম তখন গাড়ির ভিতরে একটা ছিল জ্যোষ্ঠী মধু বিক্রি করছিল পাঁচ টাকা প্যাকেট এই জ্যোষ্ঠী মধুর কিন্তু ওই গাড়ির কারো প্রয়োজন ছিল না আমারও কিন্তু প্রয়োজন ছিল না কিন্তু আপনি কিনছিলেন কিন্তু আমি কিনছি আগ্রহ জ্যোষ্ঠী মধু একটা ঘাস সুন্দর ভালো একটা জিনিস একটা মানুষের উপকার নাও হইতে পারে কিন্তু অপকার তো হবে না একটা ওষুধ গাছ এর কোনো সমস্যা নেই নিয়ত করলাম জ্যোষ্ঠী মধু বিক্রি করব কারণ এই জ্যোষ্ঠী মধুরা কেউ বিক্রি করে না হঠাৎ করে একই বোধ কথা মনে পড়ছে আমার তখন জ্যোষ্ঠী মধু কোথায় পাওয়া যায় কয়েকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম গাজীপুর চৌরাস্তায় এক দোকানে জিজ্ঞাসা করলাম ওখানে পাওয়া গেল আমার কাছে ছিল বাহাত্তর টাকা পুঁজি পকেটে বাহাত্তর টাকা থেকে ষাট টাকা দেয় কিছু জ্যোষ্ঠী মধু কিনলাম আর বারো টাকার পুলি তিন কিনলাম প্যাকেট করা এটি কিনে আমি জয়নাবাদার চলে গেলাম বাসায় কেমনে কাটবো কেমনে কিছু তো জানি না তখন একটা শর্তা আনলাম শর্তা দেয় কি গাছ কাটা যায় জ্যোষ্ঠ মধু একটা গাছ এটা দেয় কষ্ট মষ্ট করে কাটি কাটতে কাটতে হাতে ঠুসা হয়ে গেছে সপ্তাহ দেয় অফিস থেকে গিয়ে সারাদিন ডিউটি করে সেটি করে দরজা মারি দরজা মারে জ্যোষ্ঠ মধু প্যাকেট করি পুরা সপ্তাহ সারাদিন ডিউটি করি আর এই জ্যোষ্ঠ মধু প্যাকেট করি শুক্রবার দিন আসলাম জ্যোষ্ঠ মধু বিক্রি করবো গাজীপুর চৌরাস্তায় একটা একটা ধন্দ পড়ে গেলাম যে এলাকায় তো আমাদের মমিসিংহের মানুষ আনাগুনা বেশি যদি কেউ দেখে ফেলা তাদের মানসম সবই যাইব তাহলে কি করা আমি একটা রুট বাইস নিলাম গাজীপুর চৌরাস্তা টুকুনা বাড়ি বা চান্দরা ওই দিকে সাবারের দিকে ওখানে আমাদের মমিসিং মানুষ বেশি একটা যায় না ওই রাস্তাটা আমি বেছে নিলাম বাই সকাল থেকে শুরু করলাম গাড়িতে উঠি আমি যে হকার এই কথাটাই বলতে মুখ দিয়ে আসে না হেল্পারে বাড়া যায় পাঁচ টাকা বাড়াতে দেয় আমি যদি হেল্পারকে বলি বাবা আমি হকার তাহলে তো সে আমাকে বাড়াটা নেবে না এটাও মুখ দিয়ে না বাই শীতের দিন সারা দিন গুড়ছি গাড়িতে আমার মুখ দিয়ে কথাটা আসে না এই শীতের দিনের ভিতরে মানুষ মনে করেন শীতে জবুত হবো আর আমার শরীর ঘামে আর পানি পরে আমার মুখ দিয়ে কথা আসে না একটা ব্যাগের ভিতরে জ্যোষ্ঠী মতো নিলাম রুটি থাকে পলিথিন ওই পলিথিনের মধ্যে জ্যোষ্ঠী মতো নিলাম মানে উপরে রাখলাম উঠে যাতে সহজে বাইরে থেকে দেখা যায় কিছু জ্যোষ্ঠী মতো থেকে সারাদিন ঘুরে গেলে কিচ্ছু হলো না মুখ দিয়ে কথায় আসলো না আমার চলে গেলাম রাত্রেবেলা গাড়িতে এত জার্নি করি নেই কোনোদিন গাড়িতে উঠছি নামছি শরীর ব্যথা হাত ফুলাই দিকে ওইদিন রাত্রে আমি প্রচুর কান্নাকাটি করছিলাম ওইদিন আল্লাহকে আমি অনেক কিছু বলছিলাম নিজের অজান্তে আবার ক্ষমাও চাইছি পরে আল্লাহ কাছে আর ওইদিন থেকে আল্লাহ আমার প্রতি একটা বিশেষ রহমত ওইদিন থেকে শুরু হয়েছে জ্যোষ্ঠী মধু হকার আব্দুল মালিকের জীবনের গল্প আপনারা শুনছেন প্রিয় শ্রোতা এত তন্ময় হয়ে শুনছি শুধু নিজের ব্যক্তিগত অভিমতের জায়গা থেকে বলবো চোখের পলক ফেলতে পারেনি এই লোকের দিকে তাকায়া এই লোকের জীবনের গল্প শুনতে শুনতে আমি জানি যে আজকে এখানে অনেকেরই অবস্থা এরকম ছোট্ট একটা বিরতি নিব মাত্র পাঁচ মিনিটের পাঁচ মিনিট পরেই তো ওই দিন সারাদিন চলে গেলাম এরপরের দিন আবার আসলাম গাজীপুর চোর রাস্তা এসে ওখানে একটা মসজিদে গিয়ে সেটা দুই রেখা নবল নামাজ ফুরে আল্লাহর কাছে গেলে একটা দিন সে মারলাম আমি ছিলাম একটা শিক্ষিত ছিল আজকে হকারি করতে আসছি এই যে যে একটা কষ্ট এই কষ্টটা যাতে আমি শুইতে পারি আমাকে শুধু এই শক্তিটা দাও একটা গাড়িতে উঠলাম না মুখ দিয়ে কথা বাইর না আর একটা গাড়িতে উঠলাম একটা লোক আমি সবসময় ওনাকে বলি আল্লাহ ওনাকে ব্যস্ত বাসি করে যায় না উনিকে দরজার সামনে যে সিটটা থাকে টু সিটটা এখানে বসছে উনি কেন বলতে চাই এই ছেলে তোমার এটা কি জ্যোষ্ঠী মধু আমি বলছি জি জ্যোষ্ঠী মধু তুমি কি বিক্রি করো আমি জি বিক্রি করি কত টাকা প্যাকেট পাঁচ টাকা প্যাকেট আমি বললাম আমার দুইটা প্যাকেট দেবো খুব ভালো একটা জিনিস তুমি বিক্রি করো খুবই উপকারী জিনিস আগে খাইতাম প্রচুর উনি যখন দুইটা প্যাকেট চাইলো আমি ওনাকে দুইটা প্যাকেট দিলাম মানে আমি ওনার প্যাকেট দুইটা দিয়ে দশটা টাকা নিবো আমার হাত কাঁপতে আছে ওনার দেখা দেখি আরেকজনে বলতেছে আমার দুই প্যাকেট দেবো তো ওই গাড়িতে প্রায় ষাট সত্তর টাকা বিক্রি করে ফেলেছে ওই গাড়িতে মনের ভিতরে একটা বিশাল সাহস হলো পরে একটা গাড়িতে উঠলাম ওইটা খেলে দিকে তাকায়া বলি যে জ্যোষ্ঠী মধু পাঁচ টাকা প্যাকেট আর কিছু মুখ দিয়ে পারে না কইতে পারি না এটা খাইলে কি মানুষ মরে না বাসে মিষ্টি না তিতে এও কিছু মুখ দিয়ে আসে না ভাই বাহাত্তর টাকার পুঁজি সারাদিনে বিক্রি করলাম সাতশো আটশো টাকার মতো মনের ভিতরে আসলো পাহাড় সমান একটা শক্তি সমস্ত টাকাটি দেয় জ্যোষ্ঠী মধু কিনলাম চৌরাস্তা থেকে পলিথিন কিনলাম যা লাভ করেছিলেন সব সমস্ত কিছু দেয় আগে কিনছিলাম শুরু কিন্তু বাহাত্তর টাকার পুঁজি এরপরে যা বিক্রি করেছিলাম সাতশো না আটশো টাকা বিক্রি করেছে সব দিতে কিনছি ওইখানে এক চাষিরি ঠিক করছে যে আপনি প্যাকেট করে দিবেন আপনার প্রতি প্যাকেটে পঞ্চাশ পয়সা দিবেন সে সারা সপ্তাহে প্যাকেট বানায় আমি শুক্র শনিবার আইনে বিক্রি করি প্রতিদিন দুই হাজার তিন হাজার টাকার সেল করি মাস্টার শেষ হলেও শেষ হওয়ার পরে এই গ্যাসের অভিষেক বলছে স্যার আমি চাকরি করব না তো ওই স্যারে বলতে
এত সময় তাড়াতাড়ি যায় কেন আমার দিনটা কেন আটচল্লিশ ঘন্টায় হয় না কারণ আমার ফ্যামিলি কতটুকু কষ্টে আছে তা আমি জানি সারাদিন পরিশ্রম করি শরীর ব্যথা হয়ে যায় প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খাই প্রথম মাসে আমি সমস্ত কিছু বাদ দেয় চল্লিশ হাজার টাকার উপরে নিট মুনাফা আমার টাকা একত্রিত করছি বাড়িতে যাব তখন গাড়িতে পকেট ম্যাট প্রচুর থাকে টাকাগুলো আগে নিচে কমরের সাথে বাঁধছি একটা ফিতা টেনা দেয় এরপর উপরে দেয় প্যান পিনছি আমার জান চলে যায় যাক আমার টাকার জন্য কোনো ক্ষতি হয় না কারণ আমার ফ্যামিলিটাকে সেভ করার জন্য তখন আমার কোনো প্রয়োজন নেই প্রয়োজন শুধু টাকার বাড়িতে টাকা নিয়ে গেছি রাত্রি গিয়ে পড়ছি সন্ধ্যার পরে দেখলাম বড় ভাই চল্লিশ হাজার টাকা পায় বিশাল খুশি সে চাচারা ডাক দিয়ে আনলো যারা যারা বেশি সমস্যাগ্রস্ত রাগারাগি করে তাদেরকে দিয়ে দিল আমারে বললো মা তুই এত টাকা কই পাইস আমি যে মা আমি সারের কাছ থেকে বলে গেছি বেশি টাকা আনছি সে তরিন এদিকে ঝগড়াঝাটি হয় এটা পরে বেতন থেকে আমি কাটা কাটা দিয়ে দিব তারপরে নিয়ত করলাম যে আমি এখানে যেহেতু হকারি করে আমি এখানে থাকবো না মাও না ওইখানকার আমাদের বাড়ির অনেক লোক থাকে অনেকে আমার বাসায় হাসি বেড়াইতে চেঞ্জ করে ওইখানেই রয়েছি মানে আগে ছিলাম দৈন্য বাজার ওই পরে এখনই পারে বাড়ি থেকে বললাম কি যে আমার টেনেস পার হয়ে গেছে সাবার অর্থাৎ আমার কোনো আত্মীয় স্বজনের সাথে আমার কোনো দেখা যেন না হয় আমার জীবনটা আসলে একটা ক্রিটিক্যাল জীবন আমি হকারি করি ঢাকা শহর না শুধু সারা বাংলাদেশের মানুষের জন্য ঢাকা শহর এইটটি পার্সেন্ট মানুষের জন্য আমি হকারি করি গাড়িতে পুস্তার মারে হকারি করি আমার ফ্যামিলি এখনো জানে না আমি হকারি করি এখনো জানে না এখনো জানে না আমাকে নিয়ে পত্রিকা নিউজ আসছে আমার ফ্যামিলি এখনো জানে না আমার একটা ছোট ভাই এখন পড়ালেখা করে ঢাকা শহরে যদিও সে যখন আসি তখন আমি হকারি বন্ধ করে দিচ্ছি সে ঢাকা শহরে আসার সাথে আমি হকারিটা বন্ধ করে কত বছর করেছেন এই হকারি আমি করেছি আট নয় বছর আট থেকে নয় বছর এই শুধু জ্যোষ্ঠী মধু এই জ্যোষ্ঠী মধু আমি জ্যোষ্ঠী মধু ছাড়া গাড়িতে অন্য কোনো পণ্য বিক্রি করছি না এরপরে প্রতি মাসে ভাই পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার ইনকাম করে শরীর আমার কালো হয়ে গেছে গা গাড়িতে সারাদিন থাকতে হয় রৌদ্রের ভিতরে ধোঁয়ার ভিতরে আমি বাড়িতে গেলে মা খালি বলতে কি তুই দিন দিন সুগায় যাচ্ছস কে মা কি করবো না সেনিটেশনের চাকরি গ্রামে গ্রামে ঘোরা লাগে সাইকেল দিয়ে তারপরে আবার সমস্ত জানা সুদ করলাম বড় ভাই তো আলাদা আগে আর আরেক বড় ভাই ছিল সে আলাদা হয়ে গেল ছোট ভাইরে বিয়ে করাইলাম এখন আমার সবার ছোট ভাই যে বাবা যখন মারা যায় তখন সে ছোট ছিল আমি তখন দেখছি মা তাকে কুলে নিয়ে একান্ত তোর বাবা যে মারা গেছে আমি তোর লোক কই যাইব পড়া লাগতে দূরে কথা বাদ খাওয়ায় বড় করতে পারবো কিনা এটা আমার চিন্তা আর আমার আব্বার ইচ্ছা ছিল আমার ছোট বাইরে সে কুরানে হাফেজ বানাবে আমার ওই ছোট বাইরে কুরানে হাফেজ বানাইছি ডাওরায় হাদিস পাশ করাইছি যেটাকে সর্বোচ্চ আলেম বলে দাখিল আলেম ফাজেল ও আবার আমার মতন ভেনে পাশ করে সেটা বলছে এখন কোন লাইনে পড়ালেখা করবি কল আমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ালেখা করাম এশিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এখন আমার ছোট ভাই আমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারে পড়ালেখা করি মা যে বলছিল তোরে তো আমি বাদ খাওয়াই ফালতে পারবো না বাবার যে শখ ছিল আমি সেটা পূরণ করছি যে আব্দুল মালেক আমি প্রথম স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম অপরের প্যান ফুরে এবং প্যান গিফট দিয়ে আমি পরিশ্রম করছি কিন্তু আমি লাইন ঠিক রাখছি আমি নিজে সঠিক রয়েছি সৎ লাইনে রয়েছি এরপরে এখন আমার সংসারে ইনশাল্লাহ বড় দুই ভাই আরও সখী মানুষ দুই বোন যারা অসুখী মানুষ ছোট ভাই বোনদেরকে নিয়ে আমি আমি যথেষ্ট সুখী মানুষ আমার সম্পদ নাই অনেকে বলবে যে হয়তো মালিক অনেক সেবামূলক কাজ করে অনেক টাকা না ভাই আমি এখনো দিন আনি দিন খাই আমার সাথে অনেকে থাকে পারি ফাউন্ডেশন একটা করছে নতুন মানে আচ্ছা এই যে আমার দুইটা প্রশ্ন আছে একটা হচ্ছে যে আপনি নীতি কথাগুলো লেখা শুরু করলেন কবে ও হ্যাঁ আমি যখন হকারি করতাম একটা কথা এই যে আপনি মনে করছেন মনে ছিল না পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আমি যখন হকারিতে আসতাম তখন দেখতেন পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ওটার সাথে সাথেই গাড়ির সামনে গ্লাসের ভিতরে অশ্লীল বাক্য লেখা থাকতো বিভিন্ন হারবাল কোম্পানির অ্যাডভার্টাইজ আমার এই জিনিসগুলি ভালো লাগতো না আমি মনে হয় চাইতাম এখানে যেটা ভালো কথা লেখা থাকতো তাহলে কেমন হয় আমি সেই জিনিস চিন্তা করি গাড়ির মালিকদের সাথে কথা হইলা সে নীতি বাক্যগুলি আমি প্রথম শুরু করি সুন্দরবনকে ভোট দেন একটা প্রসার দেয় যারা জাতির স্বার্থে সবাই করতো সেখানে আমিও করতাম আমার ক্যাফের ভিতরে সারের ভিতরে লেখা থাকতো সুন্দরবনকে ভোট দিন এত বয়সে আমাকে নিয়ে অনেক নিউজ আসছে প্রথম আলোত নিউজ আসছে সমকালে নিউজ আসছে পর্যটন কর্পোরেশন আমাকে ভালো একটা সম্মান করছে যখন সুন্দরবনকে ভোট দিন প্রচারটা শেষ হয়ে গেল এখন আমি কি প্রচার দিব মানুষের টাকা ইনকাম করে এই পৃথিবীটা ঘুরতে আছে টাকার উদ্দেশ্য কিন্তু আমার থিউ হল সেই জায়গায় আপনি যদি শুধু টাকার বিষয়ে দৌড়ান কোনোদিনই টাকা পাবেন না তাহলে টাকা কেমনে কামাই করতে হবে আমার থিউরি হল আপনি সঠিক সময়ে সঠিক কর্মের পিছনে দৌড়াবেন টাকা আপনার পিছনে দৌড়াবে যখন সুন্দরবনকে ভোট দিন প্রচার শুরু করলাম নিজের টাকা এই হকারি টাকায় কষ্টের টাকা দেয় ঢাকা শহরে
এই ফাঁকে আরো কিছু কথা বলি আমার যখন পুরা ঢাকা উত্তরে আমার বিশাল পরিস্থিতি পাবলিক ট্রান্সপোর্টে তখন আমাকে অনেক কুসো মল অফার দিছে কিছু স্মাগলার ব্যবসায় আমার কাছে আসছে আসে বলছে মালিক ভাই আপনার যে পরিস্থিতি আছে আপনার হকারি করতে হবে না আপনাকে আমরা একটা ব্যাগ দিব ওই ব্যাগটা নিয়ে খেলে আপনি এয়ারফুট থেকে গুলশান অথবা বাড্ডা অথবা বনে নিয়ে আসবেন কারণ আপনি যদি একটা ব্যাগ নিয়ে গাড়ির ভিতরে বসা থাকেন কেউ আপনাকে সন্দেহ করবে না কোনো পুলিশও আপনাকে বলবে না আপনার ব্যাগের উপরে থাকবে জষ্টি মধু নিচে থাকবে আমাদের দু একটা কার্টুন আমি গুলো প্রত্যাখ্যান করছি আপনি অল্প কিছুদিনে বাড়ি গাড়ির মালিক হবে সেটা করে দিব ভালো খারাপ সবই আসছে কিন্তু আমি ভালোর দিকে ছিলাম তখন সুন্দরবনকে প্রচার শেষ এরপরে দিলাম কিছু নীতিবাক্য ওহে মুসলমান নামাজকে কখনো বললেন না গালি দিবেন না গৃহকর্মীকে নির্যাতন করবেন না এই যে এই কথাটা আপনি একটু বললেন যে ওহে মুসলমান নামাজকে কখনো বলিও না কাজ আছে বরং কাজকে বলে আমার নামাজের সময় আমার লেখা আপনার নামাজের এই কথাটা কিন্তু অনেক পপুলার এবং এবং এটা কিন্তু হাটে মাঠে ঘাটে সব জায়গায় এটা পাওয়া যায় এটা আমার শুরু মার্শাল্লাহ এখন দেখলাম ভালো কাজ করতে গেলে তো একা করব আমি মারা যাবো শেষ যাতে এই ভালো কাজটা সম্মিলিত হয়ে পরবর্তী প্রজন্ম প্রজন্ম থাইকা যায় সেটার জন্য আমি এটা সংগঠন করছি পারি ফাউন্ডেশন সেটা আমি কেমনে করছি আমি যখন এই কাজগুলি ফেসবুকে ছড়াই করি তখন অনেক লোক কিন্তু আমার কাছে যা মালিক ভাই আপনার সাথে কাজ করবো আমার সঙ্গে কাজ করব তখন কিছু ভালো মনের মানুষ আমরা একত্রিত হই একত্রিত হয়ে সেই পারি ফাউন্ডেশনটা করি আমাদের রেজিস্ট্রেশনটা আইসা পড়বে মনে হয় স্ক্রিনের ভিতরে আইসা পড়বে সব কিছু প্রসেসিং আছে আমার সাথে ওই ভালো মনের মানুষটিগুলোর ভিতরে এক নম্বরে আছে আবু তালেব ভাই আমাদের ওয়াশিম আছে পারভেস আছে মুন আছে ডাক্তার ফয়সাল আছে আমরা এই কয়েকজন লোক সবসময় ভালো কাজগুলো করি এই পথ শিশু বলেন আমি এয়ারপোর্ট রেল স্টেশনে দীর্ঘ পথ শিশুদের বিভিন্ন অবেশ সেবা দিয়ে আসতেছে আট দশ বছরদের পথ শিশুদের লাইফ হিস্ট্রি যদি কেউ জানতে চায় সেজন্য আমার সাথে যোগাযোগ আমরা চাই আমরা চাই কারণ প্রচার করব পথ শিশু বা একটা ব্যক্তি যখন পথ শিশু বলে আমার মনে চায় ওকে একটা থাপ্পড় দিই ওকে পিস ডালাপ ইয়ার থেকে বাইরে যেন উপর থেকে পড়ছে ওর মা আছে বাবা আছে সব অজনতা পিতা আছে তাহলে আমরা পথ শিশুকে কেন বলবো পথ শিশু শিখর সেই শিখর সন্ধান কিন্তু আমার কাছে কিছু তথ্য আছে কেন জন্ম হয় পথ শিশুর এর জন্য দায়ী কারা এরপরে তার মা বাবা কোথায় যায় আবার সেই পথ শিশু আর একটা পথ শিশুর কেন জন্ম দেয় এগুলির অনেক কিছু তথ্য আমার কাছে আছে আমি এয়ারপোর্ট রেলওয়ে স্টেশন আপনি আমার সাথে যাবেন দূর থেকে তাকায় থাকবেন আমি আমার শিব পোশাকটা পরে খেলে দুই রেল লাইনের মাঝখানে দাঁড়াবো এয়ারপোর্টের যত পথ শিশু পোলাফান আছে দেখবেন সব আমার সামনে আপনি একটা কথা বলবেন আপনাকে দিকে তাকাবেই না ওরা আমাকে যতটুকু সম্মান করে অতটুকু সম্মান এই বিশ্বের কোনো লোকেরা তারা করেন আমার মেন কাজটা হইল এখন আমি যেখানেই যাই সেখানে সবাইকে বলি ভাই আপনারা সবাই সম্মিলিত উদ্যোগ নেন যেন রাস্তায় পথ শিশু না থাকে আমার মাঝে মাঝে কিছু পোস্ট দেখবেন পথ শিশুদেরকে নিয়ে আরে ভাই একটা শিশু একটা অষ্টাদশী মেয়ে আপনার কি দেখেন না ঢাকা শহরে সবাই দেখে ফুটপাথে আমার বিজের উপরে আঠারো বছর বিশ বছর একটা মেয়ে সে ঘুমায় থাকে ওইদিক দেখি প্রশাসনের লোক যায় না সমাজ সেবার লোকজন কি জানাস ওইদিক দেখি নেতারা যায় না ওই দেখি হুজুর যায় না ওই মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করে না কেন এই মেয়ে তুমি এখানে কেন ঘুমাচ্ছ যখন সমাজ ওই মেয়েটাকে বলবে তুমি এখানে কেন ঘুমাও তখন এই পথ শিশুর জন্মটা বন্ধ হবে আর আগে কখনো বন্ধ হবে না কেন ঘুমায়ের পেছনেই লুকিয়ে থাকে অসম্ভব অন্তরে আঘাত লাগার মতো একটা স্টোরি যেটা আমাদের হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে কখনো কখনো উঠে আসে যেটা হয়তো আজকে যারা জ্যোষ্ঠীমতু হকার আব্দুল মালেককে শোনার পরে হয়তো অনেকে উপলব্ধি করেছেন আপনি ফেসবুকে মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেটা পৌঁছে দিয়ে আসেন এবং আমি ভিডিওগুলো দেখেছি প্রিয় শ্রোতা আমার অন্তরাত্মা এত বেশি পরিমাণে ধাক্কা মেরেছে আমি বলবো না আঘাত আমি ধাক্কা মেরেছে এই ফেসবুকের দুনিয়ায় আমরা এখন অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কিছু কিছু লোক ইয়াস যাদেরকে দেখলে মনে হয় যে দিস ম্যান ইজ রিয়েলি অনেস্ট ম্যান আই মাস্ট স্যালুট হিম এবং বললাম না যে মানুষ রূপে ফেরেস্তার মতো তো আমার কাছে হচ্ছে আব্দুল মালিক সেরকম আপনার এই পারি ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যদি কেউ যুক্ত হতে চায় হেল্প করতে চায় কোনো সহজ মাধ্যম কি আছে কোনো ফোন নাম্বার বা আপনার ফেসবুকে যাওয়া কোনো রাস্তা কি আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আছে অনেক কিছু আছে আমাদের পারি ফাউন্ডেশনের ঢাকায় হাউস বিল্ডিং রোড নাম্বার তেত্রিশ হাউস নম্বর বারো সেক্টর সাত নট টাওয়ারের পিছনে আচ্ছা আমাদের একটা অফিস আছে এখানে আমি আরেকবার একটু আস্তে ধীরে বলি কারণ অনেকে হয়তো যোগাযোগ করবে রোড নাম্বার তেত্রিশ রোড নাম্বার তেত্রিশ হাউস নাম্বার বারো বারো সেক্টর সাত উত্তরাতে উত্তরা ওকে ওখানে গেলে ওটা হ্যাঁ ওখানে সাইন বোর্ড দেওয়া আছে সবকিছু সবকিছু আচ্ছা উত্তরা সাত নাম্বার সেক্টরে হ্যাঁ কোন ফোন নাম্বার কি আছে হ্যাঁ ফোন নাম্বার ফোন নাম্বারটা একটু বলেন জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল সিক্স ফাইভ এইট থ্
আমাকে আল্লাহ তালা দিছে আমার একটা স্ত্রী নেককার একটা স্ত্রী বিয়ে করছি বারো বছর বয়স হয়েছে আমি ঢাকায় থেকে আমার স্ত্রী বাড়িতে থাকে আমার স্ত্রী আজ পর্যন্ত ফোন করে বলে নাই ঢাকা থেকে আমার জন্য এই জিনিসটা নিয়ে আসবো আমি জানিয়ে যাই সেটাই সোনা তুল্য সমান আল্লাহর কাছে আমি চিরকৃত কইটার জন্য সন্তান একটা সন্তান আমরা দুই স্বামী স্ত্রী এখন আছি ওই সন্তানের বিষয় আমরা শ্রম দিয়ে যাচ্ছি আল্লাহ কোন দিকে নিয়ে যায় সেটা উনি ভালো করে জানেন আলহামদুলিল্লাহ সাংসারিক জীবনে আমার পার্শ্ববর্তী যারা আছে পরিচিত যারা আছে তাদের সংসারগুলো আমি দেখি সমস্ত সংসারের চেয়ে আমার সংসারের জীবন সবচেয়ে সুখী মানুষ আমি সংসার নিয়ে শেষ করতে চাই এখানেই আমাদের জ্যোষ্ঠিমধু হকার আব্দুল মালিকের জীবনের গল্প কিছুই বলার নেই লাস্টে শুধু একটা শব্দই বলতে চাই শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মাথা নত করে আজকের এই গেস্টকে কজ তিনি আমাদের মনের আয়না হতে পারে হেরে যাওয়াটা জীবন নয় যে পেশাই আপনি করুন না কেন সেই পেশার প্রতি যদি আপনার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা থাকে ঈশ্বরের করুণা যদি আপনার উপরে থাকে সাফল্য অনিবার্য অনেক ভালো থাকুন সুখী মানুষ হওয়াটাই আসলে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য আমরা অর্থ কামাই যাই করি না কেন মূলত টার্গেট হচ্ছে সুখী মানুষ হওয়া আমাদের আব্দুল মালিক জীবন দশায় সেই সুখের সন্ধান পেয়েছেন অনেক ভালো থাকুন আজকের মতো শুভরাত্রি